Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso Actualización del Registro de Bienes Muebles. El día de hoy, bueno, tenemos el tema buques y naves, innovaciones y nuevos criterios en ámbito fluvial y marítimo. En esta ocasión nos acompaña, pues, el especialista experto en el tema, el doctor Odval Ayarza Gómez. El doctor Odval Ayarza Gómez es registrador público del registro de aeronaves, buques, embarcaciones pesqueras y nave de la zona registral número 9, sede Lima. Eh, él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha seguido asimismo estudios de maestría en gerencia pública en la UNI, maestría y doctorado en la Universidad de San Marcos, posgrado de especialización en, ge en gerencia pública en ESAN, en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de Piura. Eh, también es docente y expositor ¿no? en diversos cursos, seminarios, talleres, diplomados, eh, a nivel nacional e internacional, eh, tanto en entidades públicas como en entidades privadas. Autor también de muchos libros, artículos de investigación y ensayos jurídicos un referido al, a la materia. ¿no? Eh, él ha sido miembro de diversas comisiones normativas de SUNAR y también de comisiones consultivas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Dentro de ellas tenemos la Comisión Consultiva de Derecho Registral, Comisión Consultiva de Transporte y Navegación, Comisión Consultiva de Derecho Aeronáutico, del Espacio y Aviación Comercial. Eh, ha sido anteriormente jefe de la Oficina Registral del Callao. ¿no? Eh, tenemos pues eh, el privilegio de contar con su presencia y sobre todo con sus conocimientos, quienes pues eh, podrá impartirlos y, y espero que sea bastante gráfica esta esta exposición con un tema bastante importante. Asimismo, recordarles a, a los participantes que todas las preguntas podrán hacerlas al final en el chat, a través del chat, vayan escribiendo, las cuales serán absueltas al final de la, de la exposición, ¿no? eh, luego de que el especialista pues, termine de disertar el tema del día de hoy. Bienvenido, doctor Ayarza, y muchas gracias pues, por eh, haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, eh, muchas gracias, muy generosa con, por la invitación y agradezco a todos los que se han inscrito, veo que es un grupo muy numeroso a nivel nacional, lo que me permite a mí hacer un, un esfuerzo, un noble esfuerzo para que estos temas que casi no vemos en algunas oficinas puedan ser eh, mayor, eh, puedan tener, se pueda acceder a un mejor conocimiento sobre estos temas en, en líneas generales. El tema que nos invoca hoy esta, esta reunión es sobre, es sobre buques y naves, ¿no? nos han pedido innovaciones y nuevos criterios en el ámbito eh, fluvial y marítimo. Pero también nosotros creo que ahí debemos agregarlo, debemos agregar fluvial marítimo y lacustre, porque algunos, eh, hay muchos, mejor dicho, de los participantes, los que están inscritos también están vinculados al tema lacustre, como es el, como es el ámbito del lago Titicaca. Para conocer un poco el tema, vamos a, eh, lo, lo, a todos los que están participando, yo no puedo ver a todos los que están participando, ustedes sí, a mí, eh, quiero sí hacer una recomendación. Esta primera parte es una introducción, la introducción que vamos a hacer es muy importante para lo que vamos a ver después. Así es que, así es que si es que algunos están haciendo por ahí alguna otra actividad, yo le pediría que dejen de hacer todo porque de, de esta primera parte, eh, de esta introducción que vamos a hacer, va a depender se va a sustentar todo lo demás, todo lo que viene en el resto de cursos. Entonces, si nosotros nos perdemos esta primera parte, va a ser difícil que encadenemos el conocimiento de lo posterior a lo anterior. Muy bien, entonces nosotros, eh, una pregunta que yo suelo hacer es en clase o en, en diversos foros o en exposiciones es, ¿qué cosa es un buque y qué cosa es una nave? ¿Buque y nave son lo mismo? O sea, nosotros a veces este, cuando nos piden a través de publicidad o cuando nos, a ustedes le van a hacer consultas porque cuando están en registro a ustedes, eh, las personas de afuera, los administrados como, le, le, le creen y, y están en la certeza de que ustedes en realidad conocen todo entonces y, le, y en algunos casos pues algún amigo, una amistad o, o algún lector por ahí le preguntará ¿qué cosa es un buque y qué cosa es una nave? O sea, buque y nave son lo mismo es la pregunta que siempre nos hacemos. Y a partir de ahí, eh, ¿qué cosa, cómo identificar y distinguir un buque de una nave? ¿No? ¿Cómo se distingue a partir de eso una embarcación pesquera, por ejemplo, y un buque? ¿O, o son los mismos todos? Y eso es importantísimo. 
porque a partir de ahí va, nos va a permitir a nosotros, eh, por ejemplo, eh, eh, a partir de la identificación, saber qué tasa se le cobra, qué registro, a qué registro va, eh, dónde se inscribe esto, si somos competentes o no, si sobre ellos se constituyen garantías mobiliarias o, so, o si sobre ellos se constituyen hipotecas. Eh, ¿Cuánto debe pagar? Por ejemplo, la, la, aquellas personas que vienen, que entran primero y nos preguntan, y, y nosotros le damos en orientación, ¿cuánto debo pagar por la inscripción de, una, de un buque, por ejemplo? ¿O cuánto debo pagar de una nave? ¿Es, el mismo? ¿Es lo mismo? Entonces, todas esas preguntas eh, tienen relevancia, eh, todas esas preguntas tienen relevancia con la determinación de la identificación del bien. ¿no? Por eso... Por eso nos preguntamos si es, si es lo mismo buque o nave, o si es lo mismo que una embarcación pesquera o que un artefacto naval, pues no habría ningún problema. Le aplicamos todo una misma tasa, le aplicamos no, no habría una distinción ni siquiera en ese tema y, y no estaríamos nosotros acá tratando de explicar esto que para algunos es un poco difícil o engorroso. Entonces, ¿cómo identificar un buque o una nave? Y a partir de eso, ¿cómo distinguirlo? Todo eso es importante, por eso es que esta primera parte se va a centrar en eso, se va a centrar en identificar este tema, para que a partir de ahí ustedes puedan este, absorber las consultas y las dudas. No se olviden, al final del curso, eh, en, la, en las diapositivas al inicio, como al final de las diapositivas está mi anexo, está el correo, si ustedes tienen alguna duda post-curso, pueden llamarme mañana o en cualquier momento o escribirme, ¿no? Ustedes me indican, estamos en, estuve en el curso sobre tal tema y quisiera que me asuelo. Pueden hacerlo, como le digo, por teléfono o, por, o escribiéndome a través del correo. Yo inmediatamente este, trataré de absolver sus consultas. Y si desean textos o materiales, si alguien quiere profundizar un poco más sobre este conocimiento, claramente se lo voy a hacer llegar en la medida que, que pueda a través. Si no es muy pesado, porque es el correo de la SUNAR no aguanta mucho peso en cuanto a materiales, y había en ese caso que dar a través de un correo comercial. Entonces, pero para eso tenemos que ver qué registros integran bien, eh, el registro de bienes muebles. Primero, ¿no? Porque vamos a después ver qué cosa, si el registro de buque es un, o sea, si el buque, o si la nave, o si la embarcación pesquera es un bien mueble o es un bien mueble. Pero para eso tenemos uno, eh, que saber eh, qué registros integran el registro de bienes muebles. ¿Y por qué? Porque, como yo le digo, como ustedes son los expertos en la materia, y eso incluye a todos, todos tienen justamente conocimiento en materia registral, le van a hacer la... la para, no, no debemos caer en el error, por ejemplo, de, de, de algunos profesionales. Por ejemplo, nos escribe recientemente, eh, en, en virtud de un título, un notario de Lima, ¿no?, Oh, vemos acá en noviembre de 2021, recientemente, nomás haciendo pocos meses, nos dice, bien, bien, yo le decía que esto tiene que, esto, este, el tema de identificación del buque y nave con otros bienes, tiene directa relación con los, con los derechos que cobramos, con los requisitos que pedimos y, y, y con la zona registrada competente para la inscripción. Pero para eso tenemos que saber qué registros integran el registro de bienes muebles. Para no cometer, por ejemplo, los errores que, comete, que, que vamos a ver acá con como un, como un notario. Por ejemplo, un notario nos presenta un documento en el cual nos pide que se inscriba la sucesión en, la, en las partidas electrónicas, como ustedes ven ahí, son varias partidas, dos, cuatro, seis, como nueve partidas. Se inscribe la sucesión del causante o del propietario de, tal, de acciones de derechos en los inmuebles inscritos en tales partidas. ¿no? Y se sirve a hacer la, el traslado de dominio a favor de sus herederos. Sin embargo, fíjese, el 2021 el notario desconoce que desde el 2006, ya van a ser 20 años, desde el 2006 estos bienes no son inmuebles, menos pertenecen al registro de predios. Entonces, seguro, el notario seguro que sobre esto genera escritura pública cuando podría efectuarse a través de garantías mobiliarias o con documentos u otros documentos en la inscripción de los actos. Entonces, cuando usted le hacen una consulta, es importante por eso en la medida que estamos eh, participando en el curso, saber a qué registro pertenecen los diferentes. Para eso vamos a señalar a, mes, a, la, a su vez ciertas definiciones básicas. Primero, primero no, también no caer en el error que lo hace un escritor, eh, indicando que las naves y las aeronaves son diferentes. Completamente errada esa, esa, esa posición. ¿no? Primero tenemos que saber que las naves son diferentes 
a las aeronaves. Las naves son bienes que circulan por espacios acuáticos. Los buques, las embarcaciones pesqueras y las naves y artefactos navales son bienes que circulan por espacios acuáticos. Tienen su propia legislación. Y las, aeron las aeronaves son bienes que circulan por los espacios aéreos. En realidad, si nosotros pensamos las naves como naves espaciales, como naves extraterrestres, vamos a pensar de repente como, como naves marcianas, y no, no, no es así. En la legislación nacional y la internacional existe un concepto muy bien diferenciado de lo que es, lo que es una nave y lo que es una aeronave. Entonces, primero, lo primero tenemos que partir de eso, ¿no? Tenemos que eh, incorporar nuevos conocimientos a nuestra formación y saber que la nave es un concepto distinto a aeronave. Repito nuevamente, las aeronaves son bienes que circulan por el espacio aéreo. Los aviones, helicópteros, etcétera, que ustedes conocen. Y las aeronaves, y tiene un propio registro y tiene su propia legislación. Una legislación que, parece, que nace a partir del convenio de Chicago en 1942 y que está incorporado en el Perú como una, en nuestra legislación nacional. Entonces le decimos que las naves son bienes que, o mecanismos que circulan por el espacio aéreo y las naves son bienes que, les, que circulan por espacios acuáticos, sea mar, sea por, por ambientes fluviales, por ríos fluviales, o sea por lagos navegables o lacustres. ¿no? A su vez, la nave se distingue en tres bienes específicos. El buque, propiamente dicho, que ya lo vamos, vamos a definir más adelante qué es el buque, pero para, para esta definición que nos interesa, para esta distinción, hay, hay que saber que buque es un concepto distinto a embarcación pesquera y a su vez es un concepto distinto a naves y artefactos navales. Y cada uno, como ustedes ven, tiene su propio registro. Los buques, como medio de transporte, carga y pasajeros, tiene un registro de buque donde se inscribe. Y no se inscribe desde hace poco, desde hace 10 o 20 años, se viene inscribiendo desde 1902, es decir, más de 120 años de proceso de inscripción sobre buques tenemos. De igual modo, las embarcaciones pesqueras. Las embarcaciones pesqueras no son buques, son embarcaciones dedicadas a la pesca, sea fluvial, marítima, lacustre, sea de gran escala o sea, o sea de pequeña escala. A su vez, tiene una propia legislación una legislación un poco frondosa y tiene un registro propio donde se inscriben, que es el registro de embarcaciones pesqueras. Tiene, como decimos, tiene su propia identificación, diferente a lo que es un buque, que lo vamos a ver más adelante, y a su vez hay otro bien que no es un buque ni es una embarcación pesquera, pero tiene el concepto de nave, que son, son embarcaciones especiales, por ejemplo, las naves científicas. Son naves, que, eh, son naves especiales en las cuales se hace investigación. El Humboldt, por ejemplo, es una nave científica peruana. El Humboldt no es un buque, ni es considerado una embarcación pesquera. Es una, una embarcación, una nave especial creada y diseñada para hacer investigación científica en la Antártida. Pero además hay otro, otras naves especiales que no son buques ni embarcaciones pesqueras, por ejemplo. Las naves cableras, la que ha permitido hacer un cableado de internet por todo el mundo y, y poner eh, cables eh, a, a lo largo de la costa, ¿no? En los 3.050 kilómetros que hay desde Tumbes hasta, hasta Tacna, se ha puesto un cable a lo largo del, de la franja costera, en el mar, y de ahí a, tu, a su vez se hace penetración de, de esos cables fibra óptica hacia la costa para la conexión a internet. Esos son naves que se inscriben en los registros y en el registro de naves, ¿no? porque no son buques ni son embarcaciones pesqueras. Ahora bien, entonces para esta diapositiva nos interesa distinguir que nave y aeronave son conceptos distintos, pero a su vez también nos permiten eh, diferenciar que dentro de que nave es un concepto genérico y que a su vez comprende conceptos específicos de buque, de, banca, de embarcación pesquera y de naves y artefactos navales en general. Ahora bien, ¿qué comprende el registro de, de bienes muebles como un régimen general? Vamos a hablar sobre esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros no sabemos esto, podemos eh, inducir a un, a, a un administrado, a un usuario. Podemos en una entrevista, en una emisora radial, podemos en, de repente un artículo de investigación que, ha, que escriban ustedes, o podemos... En una, en una interacción con un usuario, orientarlo mal. 
Entonces necesitamos, tenemos que saber qué, qué registro comprende el, el registro de bienes inmuebles, un macro registro, ya van a ver, para a partir de allí determinar eh, qué tipos de eh, formalidades se necesitan para su inscripción. Fíjese, bien, hasta, hasta el 30 de mayo del 2006, hasta antes del 30 de mayo de, de, de 2006, las embarca, el registro de propiedad inmueble que ustedes ven ahí comprendía el registro de predios, comprendía el registro de concesiones para la explotación de servicios públicos, pero también las embarcaciones, las aeronaves, eh, etcétera, ¿no? Como ustedes ven. Pero con la ley de garantía mobiliaria, la ley 28677, eh, que entró en vigencia el 30 de mayo de 2006, ya son más de 15 años, los, los determinados bienes que estaban en el registro de propiedad inmueble pasaron a ser bienes muebles. Y con eso, esta diapositiva ha quedado casi medianamente, no, eh, casi medianamente nos sirve para publicitar qué registros comprenden esos macro registros que acá le hemos puesto, ¿no? Los naturales, jurídicas, bienes muebles y propiedad inmueble. Entonces, desde el 30 de mayo de 2006 debemos saber que el registro de bienes muebles comprende el registro de propiedad vehicular el registro de naves, aeronaves, embarcaciones pesqueras, fíjese, de buque, el registro mobiliario de contratos, el registro de bienes vinculados a la actividad minera, y ahí entro por ahí eh, esos registros, esos espacios, esos cuadrados en blanco que le hemos puesto, son registros administrativos, el índice de verificadores, es un índice eh, eh, administrativo, es un registro administrativo que lo que se maneja en propiedad de inmueble, y el registro de martilleros que lo ven acá en registro de bienes muebles, ¿no? Vinculados a la jefatura. Entonces, antes del 30 de mayo del 2006, el registro de bienes muebles prácticamente solo comprendía lo que es propiedad vehicular. Entonces, muchos asocian el registro de bienes muebles a propiedad vehicular. Cuando es importante saber ahora, este registro creció desde el 2006, más de ya 15 años, más de 15 años, eh, incorporándose nuevos actos como son las naves, las aeronaves, las embarcaciones pesqueras y los buques, a este registro. Esto de acá, de este, el 30 de mayo, como ya les dije, del 2006. Ahora bien, todo estaba pacíficamente andando en orden. Todo andaba en orden pacíficamente. Hasta que al, al legislador se le ocurre complicar un poco, ¿no? Eh, un poco se le ocurre mover un poco a los a los que están vinculados a estos temas notarios, abogados, ustedes mismos administrados, ustedes mismos y al, y al propietario de su bien que a veces está al van y vende el legislador, a veces es inmueble es inmueble constituye hipoteca, constituye garantía documento público, documento privado, etcétera entonces como yo le digo, pacíficamente se, ven, se venía viendo estos temas como eh, dentro del macro registro de bienes muebles. Entonces, sobre esto se constituía garantía. ¿Hasta, hasta cuándo? Hasta la, hasta la publicación del decreto legislativo 1400. Eh, este decreto legislativo fue publicado el 10 de septiembre, el lunes 10 de septiembre de mil, del 2018, hace cuatro años ya. ¿Qué establece este decreto legislativo? La única disposición derogatoria del decreto legislativo 1400 eh, señala o establece lo siguiente. Deróguese la ley 28677, ley de la garantía mobiliaria. Pero a su vez modifica con la primera, a través de la primera disposición complementaria, eh, modifica el código civil conforme al texto que ahí se indica. Dice, son inmuebles las naves y las embarcaciones. Hablar de naves y embarcaciones ya hay una sutil distinción. Porque, porque, para, eh, porque para el legislador, si fuera lo mismo, no hablaría de dos conceptos ahí. Solamente diría, son inmuebles las naves, ¿no? o son inmuebles las embarcaciones. Pero no, resulta que el legislador este, ahí pone dos conceptos modificando el Código Civil el 8854, usted lo puede revisar en el SPIG, si usted revisa va a decir que esa modificación está operando pero así tal y cual señala para cualquier estudiante de derecho y, y, y quienes estamos hoy día participando en el curso no todos, hay profesionales de diferente ámbito hay economistas, hay ingenieros hay de todo ámbito y eso yo saludo porque 
permite que el conocimiento no, no, no queda en el registro, ¿no? Hay otras materias, inclusive los abogados tienen que leer diferentes materias, constitucional, eh, societario, civil, penal, administrativo, etc. Entonces, acá nos eh, modifican el Código Civil y dispone la derogación de la Ley de Garantía Mobiliaria. Esa ley que había modificado también la, la concepción de los bienes y había dispuesto que las embarcaciones pesqueras y los buques que eran inmuebles, pasaban, por función jurídica, pasaban a ser bienes muebles. Entonces, no solamente modifica el Código Civil, sino que deroga la ley de garantía mobiliaria. Clarísimo, en blanco y negro. No, nadie requiere mayor explicación cuando, cuando, esta, cuando este decreto legislativo publicado en septiembre de 2018 señala que se deroga la ley de garantía mobiliaria. ¿Qué significa eso? Que esa ley quedó sin efecto. Ya quedó sin efecto eh, esta, eh, eran, se consideraban inmuebles las naves y las embarcaciones muy bien entonces al modificar al modificar al, al derogar la ley de garantía mobiliaria los que registros que eran bienes muebles si ustedes ven las anteriores diapositivas queda más o menos en esta de esta forma fíjese lo que era así propiedad vehicular naves aeronaves embarcaciones pesqueras buques etcétera pasa a ser así. ¿Está bien? Los bienes muebles comprenden bienes muebles vinculados a la actividad minera y bienes muebles vinculados a la actividad de aprovechamiento forestal. Eso comprende el registro de bienes, el macro registro de bienes muebles, le llamo yo. El registro de propiedad vehicular y el registro de aeronaves. Fíjese, inclusive, el decreto legislativo 1400 con, del 2018 continúa considerando como muebles a las aeronaves. Parece que el notario, en su oficio que nos envió, que los mostré al comienzo de la clase, eh, todavía no tiene conocimiento de esto. Pero es bueno que ustedes, como son parte del registro, tomen conocimiento y vean estos cambios, que no, los que se han producido y los que no se han producido. Entonces, en el registro de propiedad y muebles se incorpora en el registro de naves y embarcaciones, de acuerdo a la modificación del Código Civil. Ahí vemos al registro de la natural protegida, al registro de derechos minero se mantiene lo que es el índice de verificadores en propiedad inmueble, pero en, en bienes muebles se incorpora el SIN, el, el SIN, s i -G -M, es un acrónimo que significa ¿no? registro de información de garantías mobiliarias. ¿Está bien? Esos registros en blanco son registros, esos, eh, esos cuadros en blanco en realidad son registros administrativos un poco distinto a lo que es el concepto por lo que el cual fue creado la SUNAD que es para administrar registros jurídicos y no administrativos, sin embargo como, vamos, como vemos, poco a poco se van incorporando eh, registros administrativos en los registros jurídicos administrados por la SUNAR. entonces con el decreto legislativo 1400 vemos que se, al modificarse el código civil se modifica además los registros que comprenden los, eh, los diferentes registros que integran esos macro registros que ahí les he puesto en amarillo. Esta diapositiva es importante. De manera que si ustedes eh, van a hacer una investigación o van a explicar, siempre tienen que citar la fuente, ¿no? La fuente responsable de esta diapositiva. Entonces, esto aparentemente quedaría así desde el 2018. Sin embargo, sin embargo, eh, no suele ocurrir como a veces pensamos que debe ocurrir porque lo que nosotros lo que todos notarios eh, a nivel nacional han entendido de lo es la ley de garantía mobiliaria y modifica el código civil clarísimo no no hay es, es ley expresa sin embargo o sea algunos no lo han entendido así o sea bien dicen que lo, los abogados parecen una torre de babel donde dice ah algunos se entienden b y podría ser c dicen algunos entonces no lo entienden bien entonces, eh, ¿qué ocurrió? Que con la modificación, de, con ese decreto legislativo 1400, no quedó claro a la, a, la, a la administración de la SUNAR si es que se modificaba el Código Civil o no, o si es que entraba, como una ley entra en vigencia del día siguiente de su publicación, es decir, del día siguiente de la publicación de este decreto legislativo 1400 que se publicó el 10 de septiembre de 2018, ya debería entrar las modificaciones y con eso se movían los registros. Entre paréntesis, se movían los registros. 
Entonces, presentó un oficio al Ministerio de Justicia para indicarle, solicitando eh, la, administra, la, 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 la administración de la zona, solicitando que, conocer si, es, si esa implicaba ya una modificación al Código Civil. Bueno, el Ministerio de Justicia, en realidad, yo tengo toda la documentación, si alguien quiere estos, estos oficios, eso lo puedo enviar por correo, para que tomen conocimiento de aquellos que enseñan en la universidad, por ejemplo, el tema es que en este primer documento el, el Ministerio de Justicia, eh, mire, si Pilatos existiera, sería el, el más alaiqueado, porque en realidad todos se lavan la mano. Cuando le envían el oficio solicitando si hay que entrar en vigencia, no, a pesar de que ya la disposición derogatoria lo decía, el Ministerio de Justicia no dice, contesta en, en ese primer eh, documento, pero no dice nada. O sea, como Pilatos se lava la mano. Entonces, eso genera, imagínense un oficio enviar al Ministerio de Justicia, lo que demora en contestar, pasar por su área legal. Se envía la, la dirección la, 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 de la SUNAR, la administración de la SUNAR, envía otro documento al Ministerio de Justicia solicitando nuevamente de que le aclare si es que entra en vigencia el decreto legislativo 14 y con ello la modificación al Código Civil, con lo cual las embarcaciones pasaban a ser nuevamente bienes inmuebles. Nuevamente. Nuevamente, el Ministerio de Justicia pide un platito, digamos, no, y responde y no dice nada, lo que genera a su vez un tercer oficio del, 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 de, la, de la administración de la SUNA eh, pidiéndole que eh, 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 aclare si es que entra en vigencia o no. Recién es a partir de este oficio que la, el Ministerio de Justicia contesta y contesta señalando que la incorporación del artículo o la modificación en el artículo 885 del Código Civil en, en el sentido que señala que son inmuebles las naves y embarcaciones y la modificación del artículo 2 de la ley de creación de la ciudad porque también se modifican ahí los registros que comprenden los registros jurídicos que comprenden la ciudad dice el, el ministerio en su informe que recién entrarán en vigencia al día siguiente del funcionamiento del sistema informativo de garantía mobiliaria, de lo, de lo que nosotros le hemos puesto en la diapositiva anterior como sin ¿eh? acá. Entonces, lo que dice el, el Ministerio de Justicia, a través de su oficio, es que todavía no entra en vigencia esas modificaciones al Código Civil. Ahora, la SUNAR, mediante memorando circular, que ahí le he señalado, dirigido a todas las 14, a las 14 zonas registrales, y estos a su vez de las zonas registradas han tenido que enviar a todas las oficinas, a todas las oficinas este, donde que atiende el registro, ha hecho suya esta interpretación del, del Ministerio de Justicia sobre la vigencia de las disposiciones derogatorias que contiene este decreto legislativo. Entonces, ha dicho, bueno, en realidad todavía no, se, no dice, el, el, la ley no dice lo que dice. Entonces queda todo en stand-by y siguen siendo... Entonces, siguen siendo, se mantiene el estatus quo anterior. ¿Y cuál es el estatus quo anterior? De que las, los buques, las embarcaciones pesqueras, las, las, las naves en general y los otros bienes que ahí ustedes lo tienen a la vista, siguen siendo bienes muebles. Por lo tanto, sobre ellos recaen pues garantías mobiliarias, sigue existiendo la competencia nacional para la inscripción de, de garantías, eh, de, de garantías mobiliarias sean arrendamientos, embargos, demandas eh, o, eh, o constitución de garantía mobiliaria sobre estos bienes. O sea, es decir, estos bienes que ustedes ven ahí, en el marco registro de bienes muebles, siguen siendo bienes muebles. Y por lo tanto, se vienen sobre ellos constituyendo, se siguen constituyendo garantías mobiliarias. En conclusión, todo está, se mantiene el estatus quo anterior, se mantiene todavía la, eh, lo que venía ocurriendo hasta el, desde el 2006, y no se consideran todavía para estos efectos, porque el, el, ha hecho suya interpretación del Ministerio de Justicia de la zona no se consideran bienes inmuebles. De hecho. Entonces, esto es muy importante, porque con esto nosotros vamos a poder determinar, o, o vamos a poder, este, eh, cuando viene a ustedes una consulta y le, y le indica, las naves son, son bienes muebles, o los buques son bienes muebles, o inmuebles, ustedes le van a decir que nuestra legislación nacional todavía considera estos como bienes muebles, ¿no? Ahora bien, pero nuestro tema es sobre buques y naves, ¿no es cierto? 
son buques y naves. Entonces, nosotros tenemos que ver, tenemos que saber que, eh, le decimos que los buques se inscriben desde 1902, se inscriben en Lima, en Iquitos, se inscriben en Pisco. Pero tenemos, ¿cuántos eh, kilómetros de costa tenemos este tumbe Satá? Ustedes deben saber esto. Tenemos una costa, bueno, lo que está en el litoral deberían saber. Bueno, tenemos 3.050 kilómetros de litoral costero. Tenemos 3.050 kilómetros donde, donde ustedes ven ahí, Tumbe, Suyana, Piura, hay capitanía. Y donde hay capitanía hay un registro. Se le ha acercado el registro para que el administrado pueda generar su inscripción. Imagínense que hasta hace unos pocos años en Lima se, con, eh, se concentraba toda la inscripción. Es decir, un administrado, un pescador artesanal o un propietario de hilo tenía que viajar a Lima para hacer su trámite de inscripción. Y en Lima, a veces no, lo calificaban en 20 días su título. Lo observaba y el usuario que venía a un viaje a Lima, un largo viaje a Lima, tenía que pagar un hotel para que sea atendido, venía de Tumbes o Subiana, por ejemplo, tenía que venir a, a, a hacer su trámite de inscripción y a veces salió observado. ¿Cuánto costo le generaba eso al, al, al usuario estar en un hotel en Lima? O un familiar, y no todos tienen familia acá. Entonces se dispuso una, una masiva, se descentralizó esto y, y se vinculó un, una capitanía de puerto a un, al registro correspondiente. De tal manera que donde había la capitanía de, de esos ritos, se inscribe en la oficina registral de Tumbes, como ocurre con Paita en, en la oficina registral de Piura. Y así se acercó el registro a la oficina, de, a la oficina registral correspondiente. Ahora bien. Nosotros vemos ahí que tenemos costa, un perímetro, una, un litoral de 3.050 de kilómetros, como yo le dije. Pero sería absurdo no tener en cuenta que también tenemos vías fluviales navegables. Entonces, tenemos eh, embarcaciones, buques navegables en, en Quito, en, la, en, en toda la cuenca amazónica, para que tengan una idea, solamente más o menos tenemos un aproximado de 5.000 kilómetros de vías fluviales navegables en toda la cuenca amazónica. Que incluye Yurimagua, con el río Marañón, Ucayal, en el caso de Cucalpa, Amazonas, en el caso de Iquitos, y los otros ríos navegables también, Abarí. Y además tenemos un, un registro en Puerto Maldonado, donde también se inscriben estos bienes. Y además un registro en Puno, donde se inscriben los buques y las naves o artefactos fluviales. Entonces, nosotros no podemos escondernos a esa realidad de inscripción, no solamente eh, del mar vive el hombre, diríamos, ¿no? Sino también, de, en el caso del Perú, eh, de las vías fluviales navegables y su registro donde se inscriben, en el caso de Puno, del, del, de, nuestro, eh, de nuestro lago Titicaca, que es una vía lacustre, también navegable, y donde se inscriben títulos. Entonces, esto, ¿por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Es importante, por eso, no solamente saber de que existen, que tenemos una costa donde se inscriben buques y naves en general, sino también una cuenca fluvial eh, con, con casi, eh, o con más de 5.000 kilómetros de vías fluviales navegables, donde se inscriben embarcaciones vinculadas a los registros y a la capitanía de puerto donde existe cerca un registro. Y además, como hemos dicho, una vía de un lago navegable como es el lago Titicapa, con una oficina en Puno. Ahora, es importante dentro de esto ver cuáles son los aspectos de calificación. Importantísimo es mejorar la, la gestión. Nosotros estamos acá, nos une, porque hasta hace algunos años no había, a pesar de que el registro de buques existía este desde 1902, son más de 100 años, este registro se estaba moviendo poco, ¿no? Y cuando venía el título de calificación, en realidad eh, no se informaba, sino se desinformaba. A mí me da mucho gusto de que haya muchas personas de diferentes profesiones inscritas en el curso y, 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 y tengan ese, ese ánimo de conocer un poco más sobre estos bienes y sobre estos registros. Entonces, uno de los aspectos de la calificación es mejorar la gestión, definitivamente. O sea, nosotros no, no, un profe, que sea uno profesional no significa que sea un buen gestor. Tenemos que estudiar gestión también porque lo que nosotros es administrar. Lo que nosotros hacemos es administrar. Administramos una empresa. 
administramos un registro, administramos una oficina, administramos nuestra propia vida. Algunos no administramos, eh, administramos personas, lo que es lo más importante. Entonces, los aspectos de calificación implica mejorar la gestión y mejorar la gestión implica mejorar, tener, ampliar el conocimiento ¿no? y, y con eso se mejora también a las personas. Ahora, el registro no puede estar de espaldas al público, a los usuarios y a los administrados, porque ellos son nuestra razón de ser. Entonces, así como nosotros exigimos derechos, también tenemos obligaciones que hay que cumplir con el administrado. A veces queremos trabajar en una institución y cuando tenemos, obtenemos el trabajo, hacemos todo lo posible para no trabajar. Pues es absurdo. Tenemos que mejorar en eso. Nosotros mismos tenemos que hacer una introspección a nosotros. ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos hacer para, a, para mejorar en el trabajo? Tengo, tengo que ampliar mi conocimiento, porque la brecha de conocimiento se va abriendo. Yo terminé de estudiar en el 2015, terminé de estudiar en el 2020, terminé de estudiar en el 2010, terminé de estudiar en el 2000. Y la brecha de conocimiento se fue ampliando porque nuevas leyes empezaron a salir, nuevos textos, acá ustedes están viendo, se, se empiezan a ver bienes, se, son vistos de otra manera, como si fueran otros bienes, etc. Entonces, esa brecha tenemos que cerrar nosotros, ¿no? Entonces, pero nosotros no podemos de, eh, cargar a los más pobres nuestras deficiencias. Entonces, eso implica ser cada día mejor. Implica hacer un esfuerzo por aprender un poco más, comprar textos, preguntar al que, al que de repente alguien tiene un poquito más de experiencia o sabe más. No eh, eh, evitar de hacer, de hacer una llamada. Si tenemos que hacer una llamada, hay que hacerlo. No incomoda. Hay que ser solidario con el que menos sabe. Y hay que ayudar. Y si no, de repente, yo no sé, tengo una deficiencia, un conocimiento, tengo que, y, y, pero sé quién sabe sobre este tema, tengo que hacer de que esta persona lo enlace, enlace, hacer que lo busque, que lo ubique, porque a su vez, nosotros ayudamos a las personas a mejorar en su trabajo y en, su, y en sus negocios. Ahora bien, una de las, eh, de acuerdo al World Economic Forum, del Global Competitive Report, uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en el Perú es ineficiencia y corrupción. Y la ineficiencia tiene que ver con nosotros, con las personas. Somos ineficientes en, mane en manejar nuestro propio registro. Somos ineficientes porque no damos una buena orientación. Son menos deficientes porque no sabemos más de lo que deberíamos saber. No todo es... Nos perdemos un partido mundial. Señores, este de acá es el mundial. Esto es más importante porque ayuda a nosotros a ser un mejor país. Fíjese, la corrupción, de acuerdo a, este, a esta fuente, a World Economic Forum, es uno de, los más, uno de los factores problemáticos para hacer negocios. Entonces, tenemos que evitar eso. Tenemos que luchar permanentemente contra eso. Pero además... Dice ahí la burocracia, eh, la, la burocracia ineficiente. La burocracia ineficiente es aquel que hace una observación, por ejemplo, sin sustentar en una base legal el por qué deniega esa inscripción. Y sustentar una base legal no significa el 29, 11, 20, 29 o 22 del Código Civil o el 33 y 34 del Reglamento General del Registro Público. No. Ser mayor eh, ser ineficiente significa que no se sustenta en el acto normativo por el cual usted le impide que ese título ingrese al registro. A veces lo observamos por observar. O sea, a veces tratamos de salir de un problema, pero sin tener el conocimiento. Entonces, esa, esa brecha tenemos que tratar. Entonces, estos son unos factores para hacer negocio en el Perú. Tenemos que hacer que el Perú crezca, y eso depende del registro. Pero cuando usted más inscribe, más la gente genera negocio. Yo veo temas aéreos también. Entonces yo le digo, a mí me importa que usted inscriba porque con la inscripción hay más vuelos de nivel nacional y además hay operadores, hay personal que contrata, hay mucha gente que está vinculado a esos negocios. Por ejemplo, yo le decía de la burocracia ineficiente, ¿no? Por ejemplo, debemos evitar esto, este tipo de observación. Cuando hay un documento judicial y usted va a observar o va a pedir aclaración, no le puede pegar pues el oficio como si fuera una chancaca o como si fuera una gelatina, ¿no? Le pega ahí en su esquela de observación. Eso en manos de un administrado cuando ve, ¿qué es esto? Dice, eso no es una observación. No se puede utilizar, copiar y pegar en, en, a, a, una, a un título, en esquela observa, eh, un documento, un oficio que es para juzgado, como si fuera una observación. Eso no, por ejemplo, es, un, es una mala práctica que ha sido, que se ha desplegado. O sea, a veces lo malo se copia rápido, ¿no? 
Pero a nivel nacional veo este, estos errores, ¿no? Veo bastantes errores. A donde, en los foros que vamos nosotros, yo estuve la semana pasada en, eh, en, un, en un evento presencial en Piura. Hemos llevado también este tema, hemos hablado sobre eso. No debemos, no es la manera de observar. Eso es hacer una mala gestión. Entonces, nosotros tenemos que mejorar también nuestra gestión. Y parte del curso que tenemos ahora, no solamente es conocer, sino mejorar la gestión que hacemos en el trabajo que realizamos. Entonces, como yo le digo, Ibe, ¿qué dice ahí? Es que la observación, oficio está prácticamente está pegado, ¿qué dice? Y no dice nada. Entonces, esta práctica tenemos que cambiar. Si usted va a observar o le va a pedir la aclaración, porque de acuerdo al Código Civil no debemos, no podemos observar un título, sino eh, un mandato judicial, sino pedir la aclaración a un juez, nosotros le proponemos, más o menos, con este tenor, usted identifique el registro que le hagan. Usted está en el registro de predios, ponga el registro de predios. Usted está en el registro de persona jurídica, ponga el registro de persona jurídica. Usted está en el registro, de, si el título que presente está vinculado a un buque, ponga registro de buque. Si está vinculado a un vehículo, ponga registro vehicular. Si está vinculado a una concesión de servicios públicos, ponga registro de concesiones de servicios públicos. Acto después pone el acto solicitado. En este caso, por ejemplo, nos piden una inscripción de anotación de demanda respecto de cuatro donales. Puede ser otra, otro acto, pero identifique el acto, porque cuando van a apelar, usualmente no ponen, he visto muchas observaciones, donde no ponen qué acto solicitan. Y cuando van a apelación a veces un título, resulta que hasta, el, hasta, el, hasta el, en, en la segunda instancia se confunde. ¿Qué es lo que ha pedido? Tenemos que estar adivinando. Oiga usted, ponga ahí el acto, describe el acto solicitado. De tal manera que si usted se equivoca en el acto solicitado, da opción para que el administrado corrija. Señor registrador, no es solicitado anotación de demanda, es solicitado una compra-venta. Pero así usted permite, con esta eh, práctica, de mejores prácticas de gestión pública, permite a nosotros discriminar y determinar qué acto está solicitando. Acto posterior, pondremos los documentos presentados, en este caso, parte judicial que contiene el oficio. Está. Esto es importantísimo. Es importantísimo porque nos permite, si presenta documentos, eh, eh, documentos simples, usted pondrá documentos simples. De esta manera se achica el, el modelo de, de una esquela de observación pero además permite que el administrado cuando lea, lea que es un buen producto, que usted está calificando bien, porque si nosotros lo copiamos y pegamos, en realidad como vemos, nos hace correr, ni lo entendemos, y hay que entender de que no todas las personas tienen formación jurídica. A veces cuando uno lee una, cuando uno lee una observación, de la observación, no entiende, está en un lenguaje que parece médico, ¿no? los, los médicos para cobrar de mate, en vez de decirte tiene usted todo, tiene usted una, un problema en los ganglios, etc. Y de las ganglios para una persona, nosotros marinamente conocemos, pero muchas personas que en otros términos no conocen. Entonces nosotros queremos decirle de que este es un modelo, yo le propongo un modelo de, de solicitud de aclaración a los partidos judiciales. Pongan el acto solicitado, pongan el documento presentado, pongan, pongan las copias, eh, eh, qué documento presenta, la partida, por ejemplo, si tiene partida, pongan el número de su partida, y si no tiene antecedente registrado, le pondrá, pues no tiene partida. Y, y acto seguido, pone el tenor, nosotros humillamos el, la observación y fundamentamos con el sustento legal. En este caso, por ejemplo, se le indica que los nombres de los demandados no coinciden con los propietarios registrales, por lo cual debe adjuntar un documento, un parte judicial aclaratorio de acuerdo al artículo 673 del Código Procesal Civil. Como ustedes ven, esta es una... Como ustedes ven, ahí no, es, no se hace referencia al artículo 29, 20, 11, porque si no hay una norma que impide el acceso de registro, como está ahí, en este caso los partes judiciales que no hacen intervenir al propietario registral, no se puede inscribir. Pero el, la norma específica es la que impide el acceso de este documento a registro. Eso es lo que tenemos que poner. Al comienzo, seguro que a ustedes le, le costará encontrar. Significa entonces de que no, es, no, no se está trabajando bien. Pero una vez que encuentren esta práctica, va a mejorar no solamente usted en su calificación, sino va a generar una, una serie de, de, de cadena de buenas prácticas que va a llegar hasta el orientador. Porque, porque quien orienta va a encontrar que el texto de su esquema de observación es legible, muy bien legible, pero además está no solamente fundamentada, como exigen la, las sentencias en casación de, de la Corte Suprema. Ya tiene, hay una relación de hecho y además hay una, una relación de derecho en la cual usted sustenta porque 
el documento presentado no accede al registro, no puede acceder al registro. Y simultáneamente con eso, fíjese, de esta propuesta de modelo, que es con solicitud de aclaración a partes judiciales, eh, el oficio para el juzgado, ¿no? Y ahí se repite lo que medianamente se ha dicho en el punto anterior. En el caso de publicidad, yo le agradezco que, que sean un poco receptivo porque el grupo que está acá suma de 400 personas, creo que eh, son, son muchísimas personas los lo que se han inscrito en el curso, son de diferentes eh, áreas. Entonces, en el caso de publicidad, tenemos que editar este tipo de observaciones. Le, ponemos, le voy a poner un ejemplo. Piden una búsqueda de publicidad en Lima, piden una búsqueda de publicidad, y por error, el área de caja lo envía a Chimbote. Fíjese, más de 430 kilómetros lo envía un viaje de, 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 de como de cuatro días a Chimbote. Llega al área de Chimbote y en Chimbote le llega un funcionario de registro públicos y el funcionario, en vez de una búsqueda que lo pueden hacer en cualquier oficina a registrar a través del sistema del servicio de publicidad registrar en línea o a través de consulta registrar, una búsqueda simple y sencilla de, que, de una embarcación pesquera, ya lo vamos a ver cómo se hace la búsqueda. O pueden llamar al registro en Lima, pero una búsqueda es bastante sencilla. Entonces llega al funcionario en Chimbote y le dice, y más tiempo le demora en hacer un oficio y devolver a Lima, diciéndole que no le puedo hacer esa búsqueda. Que en realidad esto es este, bastante terrible. Dice, tengo la gran de a usted, yo no tendría ni agrado. Y en razón al documento de la referencia informar que el área de publicidad de la oficina de Chimbote no es la competente para realizar búsquedas, puesto que este servicio es emitido por la área de caja. Asimismo, se le hace conocimiento que a nivel nacional cada oficina tiene el acceso para dicho procedimiento de manera presencial, no necesitando enviar dicho acto, por lo cual se devuelve la publicidad. Ese es un caso en que yo le decía que a veces nosotros queremos trabajar y una vez que tenemos trabajo buscamos proyecto siempre va a haber para no hacer algo. Entonces, ¿qué le hacemos al, al administrado? 10 o 15 días sin, sin poder brindar un servicio. Lo que pudo haber hecho acá el, el, el funcionario en Chimbote es hacer la búsqueda. Sin perjuicio de eso, hacer tu oficio indic, indicando lo que está diciendo ahí, pero hacer la búsqueda para administrar. Y el, y el tema de que no debieron haber enviado a Chimbote pudo haber solucionado con un tema. Ese es algo interno, él no tiene por qué perjudicar al usuario, pero no devolverlo. Es como que alguien viaja a China y le diga, ¿sabes qué? No, no, eh, falta su documento, no está su documento y regresese, como ocurrió en un caso anecdótico en una ciudad que nosotros, en un caso que nosotros tuvimos. Pero no se puede evitar, no se, se debe evitar, pues, este tipo de observaciones. En el caso con publicidad. Usted puede hacerlo, la, la, el servicio, y después enviar un, un oficio, devolver al IME indicando que se, se ha hecho la búsqueda con resultado positivo o negativo, etcétera. Y si no sabe, pregunte, pues. Pero no se puede eh, devolver sin, algo, sin efectuar el servicio. Sin perjuicio eso, pudo haber dicho lo que, hace, lo que se señala en el, en, en el oficio. Que eso lo pueden hacer efectivamente, lo pueden hacer acá en Lima. Pero un error generó de que se envíe al, a otra oficina a registrar diferente. ¿no? Entonces, como le digo, un modelo de propuesta de observación es la que yo le digo, registro, en caso de registro de buques, ustedes deben poner registro de buques, acto solicitado, primero de dominio, acto solicitado, transferencia, acto solicitado, garantía, etcétera, documento presentado, escritura pública, documento presentado, partida de, de nacimiento por caso de rectificación o, o partida de matrimonio para estado civil, etcétera, ¿no? El antecedente de registrar lo pone en las partidas en caso de que tenga antecedentes, o si no tiene ninguno, pues tratando de primera ingresión de dominio, por ejemplo, por actos derivados u originarios, ¿no? Y este es un modelo de tacha para la primera ingresión de dominio, por ejemplo, de nave en sede notarial. Ustedes, porque yo he estado viendo muchas observaciones a nivel nacional o tachas, nos están fundamentando las, la, casi las tachas. Entonces, lo que tiene que hacer, como ya lo he dicho, es poner el acto solicitado, el documento presentado y sustentar una relación de hecho, pero también la, el sustento legal por el cual el documento no accede al registro. En este caso es un, este es un caso de primera inscripción de dominio de nave en sede notarial. Nosotros consideramos que ese acto solicitado eh, es improcedente y ahí le indicamos los fundamentos. Si ustedes quieren ver el contenido de esta tacha, si no se ve bien, pueden ingresar a través de consulta registral ese número con el cual este podrán eh, podrán ver el contenido del, del tenor ¿no? y los fundamentos. 
Este es un, un caso de modelo de escala. Esto dentro de lo que son innovaciones, nuevos criterios, modelo de escala de taxa de transferencia en AVE por acta de transferencia notarial. Acá el, el notario consideraba que porque el buque ahora está dentro del registro de bienes muebles, se le aplica el, el mismo criterio o la misma fundamentación para vehículos. Como yo le decía, muchos confundían, muchos creían que como antiguamente el registro de bienes muebles solamente comprendía el registro vehicular, que estos se rigen bajo la misma normativa de registro vehicular, lo cual es absurdo. Los, eh, los buques tienen su propia legislación. De, el Código de Comercio ha sido derogado ahora, pero eh, generó la, la, la creación del registro de buques desde 1902. Y tenía su propia legislación, inclusive con el reglamento de impresiones de 1936. Un rubro especial tenía eso. No sé si alguno notario creía, consideraba que por el hecho de pasar de ser inmuebles a muebles los buques, la transferencia de nave tenía, podía hacerse por acta de notarial como se hacían los vehículos, lo cual es, nosotros consideramos que no, una fundamentación bien eh, realizada, con el amparo legal pertinente, una, una fundamentación explicativa, como nosotros te, te decimos, generó que el, el notario tomara conocimiento y después pedir desistimiento total de la presentación. Fíjese, en una sola hoja se fundamenta el por qué esto, este acto no, no puede acceder al registro, ¿no? Este acto de transferencia por acta notarial. Entonces, bien fundamentado y como si usted tuviera el pertinente, ni siquiera el, el administrado ni el notario va en apelación, o pocas las apelaciones que definían acá sobre estos registros, ¿no? Recuerden que las observaciones no deben sustentarse. Esto como parte introductoria hemos estado conversando. Recuerden que estas no deben sustentarse en los artículos 29 y 21, como ya hemos señalado, ni en el 31 o 32 del reglamento general, sino en una disposición legal que impida, o sea, que deniegue el acceso del acto al registro. En el anterior hemos señalado, por ejemplo, el Código Procesal Civil, había un artículo pertinente, y en este caso señalamos que el 235, numeral 2 del Código Procesal Civil también, ¿no? Recuerde que la observación debe considerar la comprensión del problema. O sea, usted tiene que ver, encontrar el problema y exponer con claridad su posición. Igualmente, eh, la coherencia tiene que tener coherencia lógica y la argumentación, la solidez de esa argumentación que usted utiliza debe ser de tal manera que, que explicativa se entienda de una sola lectura por el administrado. O sea, y tiene que haber congruencia en la reacción, además la revisión de la sintaxis y de, de la tildación, ¿no? Y finalmente la evaluación y la aplicación del marco legal vigente. Como le hemos señalado, si usted va a negar, no puede sustentarlo en el 2011, en el 29, 2011 del Código Civil. Ahora, toda observación debe ser la expresión lógica de esa valoración de las pruebas que, que adjunta para un caso de primera inscripción de dominio, por ejemplo, de un buque. Hay una, usted tiene que explicar, tiene que haber una motivación de hecho, motivación fáctica se llama y de una interpretación de la norma aplicable. Eso lo exige la Corte Suprema en las casas, diversas casaciones que se presentan. Eso se llama de motivación jurídica. De modo tal que se garantice al administrado una decisión fundada en derecho. Es decir, usted no puede, nosotros no podemos decir, no, se observa por, porque considero que esto no puede acceder al registro. Pero no le da mayores alcances al administrado y ni siquiera sustenta, solamente pone... 29 y 2011, a veces con cierto temor para observar. Si no tenemos sustento legal, no podemos observar los títulos. Entonces, cuando usted observa, si el administrado, porque en estos temas el usuario conoce sus temas, conoce muy bien, su, son personas que tienen ciertos recursos y conocimientos que saben muy bien lo que presentan. Entonces, si usted observa y al reingreso, eh, eh, el administrado manifiesta su desacuerdo y le dice, porque usted tiene que nuevamente motivar esa decisión fundada en derecho y refutar coherentemente, coherente, lógica y normativamente su, la pretensión del administrado. La expresión es como subsiste en todos sus extremos, que todavía siguen poniéndose en diversas observaciones, son rechazadas pues, por ser arbitrarias, porque no, porque no tienen motivación. Repito nuevamente, si al reingreso el administrado dice, considero que debe inscribirse por ABC cosas, usted tiene que hacer un resumen de eso de por qué, de acuerdo a lo que ha indicado el, el administrado, considera que, y usted hace un resumen de lo que considera administrado. Entonces, ahí usted vuelve a dar respuesta. Si considera que no ha subsanado, porque hay temas que son de puro derecho, a veces no requieren este, adjuntar documento alguno, 
Hay temas que son puros derechos, usted tendrá que absolver, es, refutar esa posición y sustentar el artículo que impide eh, que ese título ingrese al registro. No se olviden, cada observación debe tener valor por sí misma. No importa tanto el tecnicismo jurídico, usted no tiene que utilizar ni frases este, en latín, no en pena, sin ley, etc. Un tecnicismo jurídico penal, sino que debe estar bien motivada y entendible por cualquier lector, hasta por un analfabeto. O sea, sus observaciones tienen que tender a ser de tal manera que cualquier persona pueda, al leer, pueda entender lo que usted está diciendo. Hay que evitar el tecnicismo que no, con, no es bueno, no conduce a, a un entendimiento de, del, del administrado. Ahora, su talento, en esos casos, y su capacidad de liderazgo están en una esquela. Circula en realidad, aunque usted no lo crea, por todos lados. Y están sometidos a una crítica muy dura. Por ejemplo, dice, ven ustedes esa esquela y esa esquela de observación suya lo, lo, en, en las universidades los estudian, lo analizan. En las escuelas de gestión pública, yo he visto cómo analizan este, las observaciones y algunas que en realidad, en realidad deja mucho que desear. No, 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 no hay una buena redacción, no hay una buena fundamentación. A veces al administrar lo tratamos muy mal. No, 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 no nos dejamos entender, de repente hay que ser más claros, y eso se requiere leyendo jurisprudencia también, y leyendo, y leyendo textos este, explicativos. El registro no debe olvidar que su misión esencial como institución del Estado es inscribir y publicar actos y contratos, derechos y titularidad de la persona, y protegerlo, ¿no? Y protegerlo. Entonces nosotros debemos dar un buen, lo que nosotros damos somos servicios. O sea, si nosotros vamos y compramos una camisa, si usted compra una camisa o una señorito, una doctora, una blusa, y la blusa no tiene un botón, usted le va a devolver. Entonces nosotros, eso se ve en los servicios que damos, en, en, en una buena calificación, en una buena observación, en una sustentación este, acorde al, a la normativa que impide el acceso al registro. Ahora bien, ya entrando un poco a nuestro tema, un poco a nuestro tema, quería, quería preguntarle si es que el Perú tuvo una tradición marítima naval. A mí esto me gusta hacerlo en clase presencial porque ahí uno puede preguntar, al, al, aparte que lo puede ver, al, al, al participante, le preguntamos, ¿de pronto una traición marítima naval? A ver, tenemos eh, 3.050 kilómetros de litoral, 200 millas de mar territorial, y hemos tenido una traición marítima naval, hemos tenido buques naves, en realidad, debo decirle, aunque algunos puedan levantar la mano, yo sé, muchas dudas les ha, les ha generado esta pregunta. Fíjense, solamente en la guerra con Chile en 1879, el Huáscar, ¿el Huáscar cuánto medía? El, el Huáscar medía cer, cerca de 52 metros. 52 metros. Y fíjense, las embarcaciones pesqueras actuales miden más de 265 metros. Cinco veces del Huáscar. El Huáscar vendría a ser desde el pequeño, desde el tamaño y una embarcación pesquera vendría de cinco veces más. Ni hablar de, las, de los buques eh, eh, Pox Panamá. Hay buques Panamá y Pox Panamá. Pox Panamá se llaman esos buques de transporte de carga o, a granel o portacontenedores, por ejemplo, que no, por, el, por la envergadura que tienen, no pueden pasar por el canal de Panamá. Entonces tienen que bajar por el canal de Beagle, dan la vuelta por el sur del, de donde sea, vienen en Europa, no pueden pasar por el canal de Panamá porque son más grandes, por eso se llaman Pox Panamá, bajan por el canal de Beagle y dan la vuelta, ¿no? Van a estar Valparaíso callado y siguen su ruta hacia Estados Unidos o hacia los países. Entonces, eh, hay embarcaciones muy grandes, pues. Ahora, eh, el, yo le decía, el Perú tuvo una tradición marítima, fíjese, en la guerra con Chile, Solamente un barco de guerra, que era el Huasca, hizo temblar al sur del Perú, al sur, del, al, a los vecinos del sur. De tal manera que, que cuando cayó el Huasca, prácticamente se tuvo la guerra perdida. Entonces, posteriormente, se, eh, se dictó el, el, después de esto, casi 20 años después de la guerra con Chile, se dictó la, el Código de Comercio en 1902, que dispuso la creación del registro de buques en Iquitos, en que viven buques de inscritos en 1902 en, en Lima también y en Pisco. Tres registros en esa época empezaron a funcionar. Ahora bien, 
pero a ustedes seguro que les consulta cómo es esto de buques, cómo, cómo, cómo es que se fueron inscribiendo, cómo fue inscribiendo las embarcaciones pequeñas, y cómo es que elegieron estos buques sin nave. Como yo les dije, ahí vemos que en 1900, en 1902 se inscribe la primera barca San Nicolás en el tomo 1, en el caso de Lima, en el tomo 1, en Poja Azul, en el registro de buques. Fíjense que ese registro de buques fue creado para buques. Ahora, los buques son las embarcaciones, de este, son las naves, el término genérico es nave, el término específico es buques. O sea, los buques son aquellas naves destinadas al transporte de carga y o pasajeros. Nada más, pues ese recabotaje que es entre puertos peruanos o de altura, que son para transporte internacional. Bien, entonces, la, el Código de Comercio crea en 1902 el registro, el registro de buques, y se inscribe ahí nomás, en el caso de Lima, en Quito también se inscribieron por esa época, por, 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 por esos meses casi, se inscribe el 3 de septiembre de 1902 la barca San Nicolás en el tomo 1, foja 1. Ese es la, lo, lo que tenemos nosotros, el primer buque que tengo registro. Pero como acá a veces metemos, tratamos de meter un saco, en un saco eh, todo, u otras cosas que no corresponden, o sea, ustedes tienen que saber este, discriminar aquello que no corresponde, aquello que corresponde. O sea, no puedo mezclar muy de papas con camote. Ni podemos mezclar en una granja, ¿no? Si hay, hay que saber, por eso, eh, hay que saber conocer de qué tipo de bienes son. Si estos son, si en una granja, usted no le puede decir que todos son este, gallinas, pues si ve vacas, si ve ovejas, si ve toros, no podemos decir, bueno, acá todos son ovejas. Inaceptable, ¿no? Alguien le va a venir un granjero y le va a decir, obvio, usted, usted no, puede, no puede decir que todos, que todos son ovejas, acá hay un toro, acá hay, un, acá hay una vaca, acá hay una oveja. Acá hay una gallina, acá hay un pavo. Igual ocurre con la... Si la nave es un concepto genérico, estamos aprendiendo de que los buques son un concepto específico, las embarcaciones de son. Pero, como ya ustedes verán, como yo dije, desde 1912 se pueden inscribiendo un buque, en el registro de buques, resulta que en 1936, casi 30, un poco más de 30 años después, se pide el reglamento de inscripciones del registro de buques. Sin embargo, como el Perú es un poco país, un, el Perú es una chacra grande, ¿no? Falta un poco de orden en realidad. Nosotros vemos, apenas entramos por tumbes o entramos por tan, ¿no? vemos que, 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 que tenemos que poner un poco más de orden y limpieza en nuestras ciudades. Resulta que en 1930, en 1943, 42, ahí en el registro de buques, en, ahí donde, en el registro de buques, donde se inscribían únicamente los buques, ¡pum! se metió eh, por una cuña, se dejó la puerta entreabierta y se anotó preventivamente una, una hipoteca naval respecto a un barco pesquero, o sea, respecto a una embarcación pesquera. O sea, donde no tenía que entrar, porque no había un registro de buque, tendría que crear pues, un registro. Y eso se crea rápidamente, porque es una cuestión normativa que no demora en realidad tanto. Sin embargo, se anotó preventivamente una embarcación pesquera en el 42, en el registro de buque. Y usted sabe. Apenas es algo que no está bien, resulta que quieren seguir repitiendo otro lo mismo. En el 43, un año después, dijeron, bueno, se anotó preventivamente eh, un, una embarcación pesquera el año pasado. Resulta que en el 43 se inscribió, ya no se anotó preventivamente, sino se inscribió una embarcación pesquera, Lola, en el registro de buques. A partir de 1943... 53, 63, más de 25 años, en el registro de buques empezaron a inscribirse buques y embarcaciones pesqueras. Es decir, se mezcló en un mismo saco papas con camones. Ahí le pusieron. Entonces, en el 71, 1971, eh, dijeron, un momentito, dijeron, vamos a separar esto, porque buque es una cosa, transporte carga y pasajeros, tiene hipoteca nava, tiene su propio registro, tiene su propia identificación con normativa propia, el código de comercio era, era una normativa propia para el registro, para los buques y para el registro que ellos que se administraban. Entonces, en el 71, por decreto, se dicta el decreto ley 18.2, dice que crea el registro de embarcaciones pesqueras, pero lo saca de los registros públicos a las embarcaciones pesqueras y dicen, muy bien, si esto estaban todas las embarcaciones pesqueras inscritas en el registro de buque, ¿no? lo vamos a sacar, lo sacamos de acá y lo llevaremos al registro de embarcaciones pesqueras que será administrado por el Ministerio de Pesquería. Entonces tenemos ya un registro de buque y a partir de 1971, 
un registro de embarcaciones pesqueras. Pero el registro de embarcaciones pesqueras era administrado por el Ministerio de Pesquería. Así estaba ya nuevamente pacíficamente inscribiendo las embarcaciones pesqueras y en, en su registro del de Ministerio de Pesquería y los buques en el registro de buques administrado por, por los registros públicos. ¿Hasta cuándo? Hasta el, hasta el 96 o hasta el 94, perdón, que se crea la SUNAR. La SUNAR, cuando se crea la SUNAR en el 94, dispone que todos los registros eh, jurídicos pasen a ser administrados por, por la SUNAR. Entonces ahí se da la disposición, una resolución ministerial en el 96, que ese registro de embarcaciones pesqueras que estaba en el registro de buque pasa a ser administrado por las embarcaciones pesqueras. Pero además crea el registro de naves. El registro de naves que no se podía inscribir, donde se inscriben aquellos bienes, como hemos dicho, que no son buques ni embarcaciones pesqueras, todo lo demás, artefactos navales y naves, y naves especiales como naves científicas, cableras, etc. Eh, pasan a inscribir, no se pudieron inscribir, perdón, hasta porque, no, porque faltaba un reglamento que regulara el, el mecanismo de inscripción, más o menos hasta el 2012 en el que se dicta la resolución 022-2012, que aprueba el reglamento de inscripciones de registro de buques, naves y embarcaciones pesqueras. Entonces, más o menos un poco, esa es la historia de, de los buques, de las embarcaciones pesqueras y de las naves, que cada uno tiene su propio registro. Ahora bien, dijimos que al inicio funcionaba en Iquitos, en Lima y en Pisco, pero ahora funciona de acuerdo a la capitanía, de tal manera que tenemos una capitanía de zorritos, se inscribe en el registro de Tumbe. En el caso de Talara, se inscriben en Talara mismo, ahora hay un registro, se está inscribiendo ahí, en el caso de Paita, en el registro eh, de Piura, y así tenemos Pimentel, Chiclayo, Salaberry, Capitán Salaberry, en la oficina de registro de Trujillo, en el caso de Chimbote, que pertenece a Ancash, se inscribe en la oficina registral de Chimbote, entonces, ya el administrado, si tiene su, si tiene su capitanía acá, va directamente a la oficina registral para hacer sus inscripciones, para realizar su publicidad. Entonces, ustedes deben determinar cuando le hacen una consulta en orientación, cuando van a expedir una publicidad, cuando van a, le preguntan por, sobre un acto, sobre un determinado registro, dónde debe presentar su título, ustedes deberán indicarlo, qué capitanía tiene. Si le dicen, bueno, es de <coughs> Moyendo, tendrá lo que presentar en la oficina registral de Moyendo, y la es Moyendo, ¿no? O si es en hilo, en hilo. Ahí hay un registro a la mano, en el caso de Puerto Maldonado igual, en el caso de Yurimaguas, en la oficina registral de Yurimaguas, en el caso de Pucalpa igual, en Pucalpa un hiquito. Fíjense, se acercó, se descentralizó y se acercó la calificación de estos registros de buques y embarcaciones a la oficina registral más cercana para eh, su calificación. Hasta hace algunos años no había mucho movimiento en esto. Hay un registrador, hay un... En, en Lima, en el caso lo veía, en Lima el registro de buques y de naves y en vacaciones pesqueras es, eh, queda ubicado en el registro de bienes muebles en, en Lima, no está en el Callao por si acaso, entonces, si ustedes a nivel nacional tienen que mandar un documento vinculado a una inscripción de dominio o, o, o algún acto vinculado a los buques a las embarcaciones pesqueras o las naves deben, ten, deben saber que no está ubicado esto en el registro de Callao, sino en la oficina registral de Lima Sería mejor que llamen, Lima tiene una población de 11 millones de habitantes, un poco más, y sus eh, oficinas son bastante distantes. Entonces, para evitar enviar un documento, una oficina registrada que no le corresponde, antes de hacer eso y cometer un error, mejor es agarrar un teléfono, llamar a qué oficina, cuál es la dirección que debo enviar este documento, y acá cualquier este funcionario eh, solicitamente, muy presto, le va a ayudar en eso. Y si no, si tienen una duda sobre esto, pueden llamarnos a nosotros, para eso que nosotros ya le hemos indicado. Entonces, eh, yo le decía que, entonces, que los buques como las embarcaciones y las naves en general están vinculadas a las capitanías de puerto, donde cerca de esa capitanía hay un registro de atención que, que vincula la calificación de estos bienes en el registro. Ahora bien, vamos a definir qué cosa es un buque. Porque hemos, le hemos estado diciendo que un buque es un concepto específico. Un buque es un concepto específico. Eh, embarcación pesquera es un buque, concepto específico. Y nave es un concepto específico. Pero todo, eh, perdón, y, y artefacto. Nave en general, artefacto es un concepto, digamos, un poco, en el caso de nave, es el concepto genérico. 
Cada uno tiene un registro diferente. Cuando yo empecé a estudiar el tema de los buques, <coughs> antes los veía un, un registrador que ahora que ya no está en el registro, pero que escribe bastante. Eh, antes lo vi un registrador, no, no tenía mucho movimiento esto. Pero cuando yo empecé a, a estudiar el tema de buques, me, a mí me pidieron, yo veía en realidad al inicio el tema de concesiones, servicios públicos, veía predios, veía habilitaciones urbanas, trabajaba en predios. Entonces, do, nosotros tenemos que ver que donde hay un, donde hay un problema, nosotros tenemos que ver una oportunidad, una oportunidad de solidaridad para ayudar a la persona que menos conocimiento tiene. Pero me dijeron, mire, doctor, este, este es un poco complicado, queremos que vea, se van a unir estos, estos registros y queremos que usted lo pueda ver muy bien. Pero un poco bien porque no tenía conocimiento, además estaba vinculado a que era previo. Entonces, eh, cuando empecé a ver el tema, porque me iban a buscar en estos registros, no hay bibliografía, no había bibliografía sobre esto. Y cuando leía el libro, por ejemplo, de, me, había textos de mexicanos, o argentinos o españoles, resulta que cada uno tiene una definición diferente sobre buque. No entendía bien, me, me, ¿qué, pero ¿qué cosa es en buque? Y, y nadie definía bien, y lo que lo hacían, eh, confundía en realidad, me confundía. Empecé a leer sobre estos temas y entré en una confusión, pero no, y, ¿pero qué es buque? O sea, la definición de buque eh, que leí en textos mexicanos era diferente a los argentinos. Y si leí un texto, y eso yo he sido, por eso soy bastante crítico, es, y era diferente al de los textos españoles, decía, no puede ser. Primero, tenemos que ver nuestra legislación nacional para poder definir un bien, antes de que ir a, otra, a otros textos, a otros autores, que a su vez definen su le legislación. O en caso de la española, por ejemplo, la legislación es distinta. Hay que, diría que, que, con, hay diría que en estos casos, estar viendo cómo es la legislación peruana y cómo es la extranjera, para ver si esta calza si es igual a la peruana y ver si el concepto es correcto o no. Entonces, comencé a estudiar este tema y comencé a ver legislación también extranjera y me di cuenta que, que, lo, que esto no me ocurría solo a mí. No me ocurría solo a mí. Y me topé con, con un convenio de las Naciones Unidas sobre las condiciones de inscripción de buques. Es un convenio muy importante porque hasta antes de eso eh, no se definía lo que era el buque, no se sabía bien eh, lo que era la definición de buque. ¿Qué cosa es un buque? Decía. Entonces, eso también le ocurría, ocurría seguro a muchos autores o a muchas personas que estudiaban estos temas a, eh, a nivel mundial. Entonces, lo que hace la ONU es, la ONU agarra y los agrupa a todos y dice, muy bien, ustedes son los expertos, se pónganse de acuerdo y saquen un convenio en el cual definan el buque. Este convenio les pide las Naciones Unidas y en su artículo, el convenio de inscripción de los buques, dice, o sea, no habla de las naves, no habla de las aeronaves, que es otro convenio, no habla de la pesca artesanal, no habla de los predios. Bastante claro, convenio de las Naciones Unidas sobre las condiciones de inscripción de los buques. ¿no? Esto fue adoptado en Ginebra el 7 de febrero de 1986. Si nosotros vemos la evolución del, del hombre, esta es una, uh, una definición, un, un documento de reciente edad. Un grado de 30 años, un poco más. Reciente data porque no sé, este documento no define a buque, a buque en los 50, ni en los 40, ni en los 30, a pesar de que hay una legislación, un código de comercio en el periodo de 1902. ¿Está bien? No lo define, pero ahora bien, en el 86, las Naciones Unidas dicta este convenio, o se ponen de acuerdo todos y dicen muy bien, para el mundo, el buque será de acuerdo a la televisión, esto y con estas características. Entonces, ¿cómo define esta legislación? Este convenio. Este convenio, vamos a hacer un alto, son las 7 y 25, un cuarto para las 8, vamos a hacer un alto. Pueden descansar unos 10 minutos, ¿no? Pero quiero, quiero continuamos con este. ¿Cómo define el buque? Dice, el buque es cualquier embarcación con medio de propulsión propio destinada a la navegación marítima que se utiliza en el comercio marítimo internacional para el transporte carga, pasajeros o de ambos, con excepción de las embarcaciones menores a 500 TRD. Acá tenemos, fíjense, elementos comunes. Fíjense, para la definición del buque, entonces, este convenio internacional le dice a todo el mundo, ustedes su legislación interna definan buque de acuerdo a lo que el mundo se ha puesto de acuerdo. Entonces, muy bien, dice es cualquier embarcación con medio de propulsión propia. Entonces, tenemos primero una embarcación con propulsión propia. 
o sea, una embarcación, un artefacto que no tiene propulsión, o sea, no tiene un motor que lo empuje, no es considerado buque. Primero, entonces, es una embarcación que tendrá medio de propulsión propia. Segundo, para ser utilizado en la navegación dice, marítima o en el comercio marítimo internacional para el transporte, carga o pasajeros o de ambos. Entonces, segundo elemento, segundo elemento común, transporte de carga o pasajeros o de ambos. O sea, si transporta, si transporta flores, si transporta plátano, si transporta porque hay transporte de plátano bastante abundante, internacional. Si transporta gas, si transporta petróleo, si transporta contenedores, considera un buque. El transporte de carga y pasajeros o de ambos, ¿no? con excepción de las embarcaciones menores a 500 TRB. Muy bien, ¿y qué es TRB? No? Entonces, tres elementos eh, comunes para definir a un buque. Cualquier embarcación con medio de propulsión propia porque hay embarcaciones que no tienen propulsión propia, las canoas, por ejemplo, o las embarcaciones a remo no tienen propulsión propia, no puede considerar, eso no es considerado, de acuerdo a esta definición, como un buque. Entonces, tres elementos comunes, no hay propulsión propia, carga y pasajeros, e inferiores a 500 TRB. ¿Pero qué cosa es TRB? No puedo pasar si es que no le, no puedo seguir adelante la diapositiva si es que no explico esto. TRB es un acrónimo que significa tonelada de registro bruto. Hasta cuando se dio esta legislación en el 86, a las embarcaciones, a los buques, eh, se le definía también por la carga que transportaba, o sea, por el total de la carga. ¿no? Tonelada viene eh, de tonel. Ya, esto ya lo he explicado, a los que ya lo han explicado, les hago recordar. Eh, ¿Pero qué es tonel? Tonel eran los. Ustedes pueden no saberlo. Tonel es, eh, nos, hemos visto el chavo, vemos que se esconde en un barril. Ese barril es un tonel. Ahora, esos toneles pesaban llenos, eh, se, se utilizaban en los galeones, no hablamos de barcos, no se nos miran barcos, no, galeones de comercio de vino, por ejemplo, entre Jaraz y Denver, entre eh, Jerez y Denver, entre España y, y Inglaterra, se transportaban los galeones en, en estos toneles, estos toneles de vino lleno que exportaba España hacia Inglaterra, pesaban mil, mil cincuenta kilos. Ese es mil cincuenta, es un tonel. Tonel viene tonelada. Entonces, se empezó a, a, a medir por el, el, la cantidad de, de estas toneladas, de estos toneles, que, que, que con el tiempo se, se, se denominó toneladas, estos toneles, el, por la cantidad de, 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 de estos eh, estos bienes que se transportaban en los, eh, en los galeones. Entonces, si un galeón podía soportar una carga de 200 toneles, decían, ya va, 200 toneles de carga. No pues, soportaba más porque también se hunden, hasta más podía, eh, podía generar un hundimiento de estas embarcaciones. Entonces, este 500 toneladas de registro bruto era la capacidad total que podía transportar un buque eh, en el 86, ¿no? Lo medía, como yo le digo, por la capacidad de carga. Después de esto, después del 86, comenzó a modificarse eh, la denominación, ya no se habla ahora de toneladas de registro bruto, porque hay, hay por ejemplo, el gas, lo, los buques, transporteros de gas, no transportan en, to, en toneles sus embarcaciones, no son compartimentos cerrados donde transportan el gas o el petróleo, por ejemplo. Entonces, ahora se habla de volumen, y, el, y ahora, por lo tanto, ya no se habla de TRB. Y el volumen se habla de en arqueo bruto o AB. AB también se le conoce como el acrónico. Arqueo bruto, que es la capacidad total de peso que puede transportar una embarcación. Un buque, por ejemplo, tendrá eh, 200 a, de arqueo bruto, que es la capacidad total de peso que puede soportar. Mayor a eso, eh, podría generar un hundimiento con responsabilidades eh, civiles y de pago de seguros internacionales, que son bastante altos. ¿no? Entonces, yo quiero eh, terminar esto con el tema de la definición de las Naciones Unidas. Fíjense, lo de, define así al, al buque. Cualquier embarcación con medio de producción propia destinada a navegación marítima y utiliza para el comercio marítimo internacional. No, para el transporte de cargo pasajero con acción de las embarcaciones de menos de 500 TRB. Ahora bien, este, esta definición es recogida por nuestra legislación interna. En el, en el 2000, 
se re, esta definición en el 2000, después fue modificado por un decreto supremo, esta, este, esta definición en el 2014, el decreto supremo 015-2014-DE, eh, eh, ustedes lo pueden ver en la separada especial del peruano del 28 de noviembre de 2014, define al buque de la manera siguiente, dice, buque es la nave, ojo, es buque es la nave, el término genérico nave, buque es la nave con medios de propulsión propia destinadas a la navegación con un arqueo bruto superior a 100, a B, ¿no? Arqueo bruto superior a 100, y fluvialmente son considerados buques para efectos, etc. Quiero que arme ahí, buque, de acuerdo a la legislación nacional, es la nave con medios de propulsión propia destinada a la navegación con un arqueo bruto superior a 100. Ahora, ¿qué elementos comunes tenemos con la definición internacional? Medio de propulsión propia, eh, destinada a la navegación, en vez de 500 TRD ponen arqueo bruto, porque claramente, no olvidemos, como hemos, y ahora sirve lo que hemos explicado anteriormente, no olvidemos que el Perú no solamente tiene mar territorial, no, no solamente tiene un mar donde despliega sus actividades marítimas, sino también tiene vías fluviales casi más de 5.000 kilómetros de vías fluviales en la cuenca amazónica y tenemos un lago navegable también. Entonces, la definición recogida en la legislación nacional adecua la definición internacional al concepto de buque eh, en nuestra legislación interna, eh, recogiendo elementos de la legislación internacional y modificándolo para adecuarlo a, 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 nuestra, a, nuestra, a nuestra realidad geográfica. Entonces, los elementos comunes para esta definición es que define al buque como aquella nave, concepto genérico nave, con medio de propulsión propia, sigue considerando igual que la definición internacional, destinada a navegación. ¿sí? No habla de navegación marítima, porque en algunos países pues, no tienen vías navegables, eh, fluviales, como Chile, por ejemplo, no tiene vías eh, fluviales navegables, no tiene cuenca amazónica, no hay un río, o sea, no tiene una selva. Y hay muchos países que no tienen vía fluvial en navegar. Por eso es que eh, por eso por eso que la definición local y ahí es importante esta la definición que nos recogemos es que considera nuestra nuestra, nuestra legislación nacional al buque como aquella nave con medio de propulsión propia destinada a la navegación con un arqueo bruto superior a 100. ¿Y por qué superior a 100? O sea, fíjese a menores eh, que son más o menos 142 TRB, ¿no? ¿Por qué? Porque en las vías fluviales, el calado, o sea, tenemos vías fluviales navegables y el calado más profundo en el Amazonas llega a ser más o menos de unos 15 pies. 15 pies que vienen a ser unos 4 metros, de 4 o 5 metros de profundidad. Una embarcación de las características de la definición en el, que, que se utiliza para la navegación marítima en el mar no podría entrar al, no podría entrar al río Amazonas ni dejar producto, por ejemplo, en el puerto de Quito, en Pucalpa, en Callaría, ¿no? Porque tienen el calado, el calado es la parte que usted no ve, de la parte que va debajo de la línea de mar, de la embarcación que usted no ve, donde está en la parte de la, de la popa, por ejemplo, el, la hélice, ¿no? Ese, ese, ese calado en Callaría, en una... En un río. Entonces, nuestra legislación muy bien, yo creo, acá sí considero que eso está bien, recoge una definición y lo adecua a nuestra, a nuestra realidad geográfica. Y da una definición de buque más acorde a nuestra realidad geográfica nacional. Entonces, pero en, en líneas generales, la definición de buque es casi la misma que la definición internacional recogida por este convenio internacional de las Naciones Unidas. Es decir, ahora para todo, para el mundo en general, la definición de buque es la que está ahí, le hemos puesto. Para nosotros, la legislación eh, vinculada al glosario de término del decreto supremo 015-2014 DE, que es defensa. Entonces, en esta definición, un, un, una embarcación o un, un buque con estas características, ¿dónde se inscribe? Se inscribirá en el registro de buques. Entonces, el registro de buques, por definición, es aquel registro en cual se inscriben las embarcaciones mercantes o las naves mercantes destinadas al transporte y carga de pasajeros o de ambos. Así es, así, simple y llanamente. Esa es la definición este, que permite a nosotros, a partir de la definición y con estas características, ir, ir, identificar un buque e inscribirlo en el registro de buques. Entonces, ¿de qué manera escribimos? Por ejemplo, 
nosotros vemos, eh, de repente a partir de la definición no hemos este, he tratado de hacer gráfico a través de la expresión oral, pero a veces es mejor verlo a través de, de un mecanismo visual. Por ejemplo, estos son considerados buques, ¿no? Hemos dicho que buque es toda embarcación que, o toda nave que eh, transporte carga o pasajeros, todo de ambos, puede ser marítimo, en otro caso, con otra realidad fluvial, puede ser fluviales o lacustres. Entonces, fíjese, en el lado izquierdo tenemos un buque de, de, de transporte de petróleo, ¿no? A granel. En el caso, en el extremo derecho, en el lado derecho superior, como en los inferiores, vemos los portacontenedores. Son, son buques, en realidad, que transportan contenedores. Ahí ya no vemos, ya no vamos a ver los, los famosos eh, eh, ya, no, ya no vamos a ver ya no hablamos de toneladas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se transporta a través de contenedores son buques de portacontenedores que tratan de maximizar el espacio de acuerdo al peso que tienen. Entonces ya no se habla por eso de toneladas, sino de arqueo bruto, porque todo el espacio maximizan y ocupan para transportar la carga de un puerto a otro. Estos, estos eh, operan en, en nuestra costa, estos serían por el calado que tienen, sería muy fácil, yo diría que no podría, no puede ingresar los a los vías fluviales navales por el calado. ¿no? Hemos dicho que son más de un promedio de 15 pies de, de, de la parte más honda que tiene nuestro río, en el caso del, del, del río Amazonas. Ahora bien, pero este es en la costa, en el ámbito de la costa, donde los buques son mucho más grandes. Nosotros hemos dicho que tenemos una realidad, una realidad en, en, de vías navegables y el lago, en nuestro lago navegable. Por ejemplo, son considerados buques, de acuerdo a la definición que hemos dado, este tipo de bienes. Estos son los las, los la, aquellas embarcaciones que transportan pasajeros y carga, ahí vemos en el extremo derecho, no tienen matrícula en la selva peruana. Si ustedes hacen un viaje, en todo caso, tienen matrícula de Quito, veo ahí, creo que de Irimaguas también. Entonces, transportan carga y pasajeros. Fíjense, tienen, tienen proa pato para evitar que encallarse, porque en verano baja el, el río. Entonces se generan playas en los medios de los ríos. Entonces, para evitar accidentes en Callarre, tienen por lo general una punta, una proa, una proa, o sea, la parte de delante, pato, le llaman esto. Y en el extremo izquierdo vemos eh, una, una reparación de un buque. Fíjense, los, eh, fíjense las hélices, usualmente llegan a medir 4 o 5 metros, solamente la hélice. Esa es la parte que nosotros no vemos, que, la, que, que es. Eh, que es la parte inferior de, de un barco cuando está en el mar. Entonces, esto es importante porque nosotros podemos, si estamos en Huacayo, si estamos en, de repente estamos en Huaraz, si estamos en Otusco, en una zona donde nosotros no tenemos mucho conocimiento de tipo de bienes, a través de, de estas diapositivas podemos más o menos visualizar qué, qué considera un buque en nuestro país y en las vías fluviales eh, que son considerados buques. Esto es un caso de inscripción. Nosotros hemos visto inscripciones de estos a, a tres o cuatro páginas. A veces, es, esto es un modelo que puede servirle en caso de una inscripción de buques, eh, en el caso de Yuri Maguas, de la oficina registral de Yuri Maguas, o u otras oficinas, o en el caso de Puno, cuando traten de hacer una inscripción, o cuando pretendan hacer una inscripción. ¿no? En una sola hoja alcanza el texto bastante... Eh, que recoja toda la información de un buque, de un caso de matriculación de una primera dominio, ustedes verán, ven ahí <coughs> un buque de, de 169 metros de eslora, eslora es el largo la manga es el ancho de la embarcación, eslora es el largo de la embarcación la manga es el ancho y la altura es el punto inferior al punto superior de la, de, de la embarcación o del buque en este caso es un, un buque que solicitan, que matricularon acá en Lima, eh, cuyo valor asciende a 19 millones 200 mil dólares, ¿no? Estos buques, pues, no, 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 no son de valor pequeño, es decir, no, no son de lo que no estamos acostumbrados a inscribir en precios o en vehículos de 100 mil dólares, de 50 mil dólares, 10 mil dólares. Usualmente cuestan 15 millones, 19 millones, 25 millones de dólares. Entonces hay que tener mucho cuidado con la documentación que se presenta, con la inscripción que se realiza, con la garantía que se va a inscribir y con el bloqueo de la partida, que es importantísimo, porque puede estar entrando una demanda que no, que, que en el área de, 
del primer piso donde ingresa en, en esa parte, deben bloquear la partida de acuerdo al reglamento general. No bloquean la partida de la transferencia y sin embargo hay una garantía que se inscribe posterior, que se presenta en otra zona registrada, como hemos dicho, que las garantías son de competencia nacional, entonces se presenta en otro sitio un embargo sobre el propietario que ya lo vendió y se inscribe en el registro por no haberse bloqueado en su oportunidad ese título en mesa de parte. Entonces, es mucho ojo, ¿no? Hay que pedir siempre porque en meses de parte hay alta rotación, se olvidan de bloquear la partida, hay que bloquearlo. Es tremendamente importante porque a veces la diferencia eh, de una hora o dos o de un día u otro marca la, marca la tranquilidad de una persona en no ser denunciado por no haber cumplido su, su obligación a, hacer este, a trabajar en la institución. Este es un caso entonces, hablamos nosotros de, de una inscripción de un buque, en el caso del el buque de Colca. Y este es un caso de... Este es otro caso de una inscripción de buque. Acá vemos que es por 12 millones 750 mil dólares. Entonces, eh, del buque Moquegua de 134 metros de lora también de lado. Este es un caso como los bienes, como los buques son considerados bienes muebles, no hay hipoteca legal sobre el saldo. Fíjese, ya estamos entrando un poco más en el conocimiento. Al ser bienes muebles, no hay hipoteca legal sobre, sobre la inscripción con saldo de precio. Porque la hipoteca legal está reservada para la, para la propia inmueble, para los premios. Entonces, en el registro no opera la garantía mobiliaria de oficio, o sea, legal por saldo de precio. Entonces, cuando ustedes tienen una inscripción, si están, si están en, en, en Pucalpa, en Quito, si están en Moyeno, si están en Hilo, si están en Puerto Maldonado o en otra oficina registral donde hay una capitanía que otorga matrícula y requiere inscripción, y hay una compra-venta con saldo de precio, ustedes, esto le puede servir de modelo. Ponen la compra-venta por 12 millones de dólares, por 14 millones de dólares, por 10 millones de dólares, pagado de la siguiente manera. 8 millones de dólares de saldo de precio, ustedes en cuatro letras, ta, 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 le van poniendo. Es la manera como se publicita lo que las partes han acordado en su escritura. Ahora bien, hemos hablado del registro de buques. Y ahora, como la como nosotros, eh, nuestro tema es buques y naves, vamos a hablar sobre el registro de naves. Hemos dicho, para concluir la y dejar atrás la parte anterior, que el buque es toda embarcación destinada al transporte de carga y pasajeros, para transporte de carga y pasajeros, o sea, marítimo, fluvial y la justa, ¿no? con la característica que ahí está. Ahora bien, ¿y naves? ¿Qué cosa es nave? Nave, nave es toda construcción con propulsión propia, al igual que el buque, destinada a navegar por agua. Puede ser por vía marítima, por vía fluvial o por vía la costa. Este término genérico utilizado para referirse a cualquier construcción naval dedicada a la navegación marítima, fluvial o la costa, que hemos señalado. O sea, acá ya hay unas embarcaciones especiales. La nave de carga en general, por ejemplo, las naves eh, recreativas especiales, las científicas que hemos hablado como el cumbo, las cableras, los overca, etcétera. Todo aquello que no es buque ni embarcación pesquera es nave. ¿Y qué es embarcación pesquera? Solamente para conocimiento general, es toda embarcación que se dedica a la actividad pesquera, sea cualquiera, sea cual fuere su tonelaje, ¿no? Una embarcación pesquera no es un buque, porque el buque transporta carga y pasajero. O ambos. Una embarcación pesquera se dedica a la actividad de la pesca. Puede, estas embarcaciones pueden no tener motor, pueden ser arreno. Las embarcaciones pesqueras hablamos. En cambio, nave son embarcaciones especiales, que no son embarcaciones pesqueras ni son buques. Ahí esto yo le he puesto en la grafía de la diapositiva, por ejemplo, una nave especial. En ese caso, en el extremo izquierdo, vemos una nave que está llevando un, una plataforma petrolera. O sea, son naves construidas, por ejemplo, para transportar plataformas petroleras y llevarlo de un punto del mundo a otro. Porque eso no lo pueden llevar por barco, porque, por, perdón, no lo pueden llevar por, por carretera, porque tiene que llevarlo por barco si lo van a llevar, por ejemplo, si va a actuar en el Golfo Pérez, o, si o si lo van a hacer actividad exploratoria en, en la zona, en, en el Caribe, por ejemplo, para el lado de, 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 de América o en Canadá. Lo transportan a través de, bar, de naves especiales, creadas, diseñadas y creadas especialmente para este tipo de transporte. Pero además, ahí vemos un yate, los veleros, los yates, los catamaranes, etcétera, son naves especiales. Estas naves, que no son buques, ni son embarcaciones pesqueras, 
se inscriben en el registro de nave. ¿Está bien? Entonces tenemos un buque, se inscribe en su registro de buque, una embarcación pesquera, que inscribe en el registro de embarcaciones pesqueras, y las naves y artefactos, en naves en general, se inscriben en el registro de nave. Ahora bien, ¿pero qué cosa es artefacto naval? Son bienes sin propulsión propia. En este caso, por ejemplo, que sirven de complemento a actividades marítimas fluviales en la costa. En, el, en esta diapositiva ustedes ven un pontón. Eso, por ejemplo, es considerado un artefacto naval. Este artefacto, porque es una, no tiene motor, pero usualmente se le ha, encima de eso se transporta en, la, en el ámbito fluvial, se transporta eh, carga en general, se, vehículos, por ejemplo, los vehículos, porque no se olviden que no tenemos carretera de Pucalpa y Quito, no hay carretera, ni de Irmago y Quito. Entonces, todos los autos que se compran y circulan en Iquitos, por ejemplo, se transportan por vía fluvial, ¿no? Se transportan por vía fluvial, entonces, lo utilizan los pontones. Estos pontones están amarrados a una chata, a una embarcación con motor que lo empuja, le llaman también empujador. Entonces, encima de estos pontones, transportan cemento, transportan... Eh, eh, maquinaria pesada, carros, etcétera, autos, vehículos de todo tamaño, diferentes productos, diferentes bienes. Entonces, estos pontones son considerados artefactos porque son bienes sin, sin propulsión propia, pero que sirven de actividades complementarias en, la, en, la, en las actividades marítimas fluviales y lacustres. Entonces, por ejemplo, acá vemos otro, otra nave especial, que no son buques, le hemos dicho, es una nave especial construida para transportar buques de guerra o u otras embarcaciones que requieren reparaciones en tierra o en mar. O sea, la, tiene un mecanismo que baja esta nave especial, como ustedes ven, o sea, baja, entra a la embarcación y después ese mecanismo sube. Y es la manera como, ahí utilizan el principio de Arquímedes, es la manera como vuelve a, vuelve a subir y pueden transportar la embarcación. En la parte inferior vemos una nave especial que está está transportando, está llevando de un lugar, de un punto a otro, a, un, a una plataforma petrolera. La plataforma petrolera, pues nadie se le ocurriría que es un buque, ¿no? Es un... <coughs> Estas plataformas con balizas o a veces directamente la, la, la conectan al en el fondo de mar de donde se utiliza para extraer petróleo. En el extremo derecho, inferior derecho, vemos ahí al, a la nave científica Humboldt. Esta nave no es un buque, ya le hemos señalado. Eso que quede bien graficado, porque ustedes las consultas que le van a hacer en diferentes tópicos es, está vinculado a identificar si es un buque y es una nave. Al menos visualmente ustedes deben saber eh, esta distinción. Entonces, en el, vemos en el caso inferior, está en, en la fotografía inferior, en, la, en el extremo derecho, a la nave Humboldt, que es una, una nave especial, científica que se inscribe en el registro de naves y no en el registro de buques ni de embarcaciones pesqueras. Estos son, yo le decía, este, en el extremo izquierdo vemos una motochata con dos pilotes, con dos pilotes eh, que amarrados al, al artefacto naval que está al extremo derecho, se le denomina motochata, ¿no? Se, eh, todo, que, que, que estos, estos, estos artefactos, en el caso de la derecha, un artefacto fluvial, no tiene motor, son alquilados, son, son arrendados eh, por diferentes valores, ¿no? Por 200 mil, 300 mil dólares. Va, varía su... El, el alquiler y se inscriben como, arren, como contratos de arrendamiento en el, en el registro mobiliario de contratos. En la parte inferior vemos un artefacto fluvial, que es un grifo flotante. Este, estos grifos también se inscriben en el registro de naves. ¿Ya? Eso me gusta remarcarlo porque creo que entiendan bien que esto no es un buque ni es una embarcación pesquera, clarísimo, es un artefacto naval, no, no tiene motor. Y si le tuviera, tampoco se inscribiría en el registro de buque. Entonces, todo lo que no es buque ni es embarcación pesquera, se inscribe en el registro de naves. Esto es un grifo flotante, en el caso de Petro Perú, porque hay grifos eh, privados también. En el extremo izquierdo y en el extremo derecho es otro grifo flotante, más o menos como operan, porque como no hay carretera, las embarcaciones a veces requieren... Eh, eh, llenar de combustible sus, sus motores, hay motores que utilizan fuera de borda, puede ser Fumi, pueden ser eh, Mercury, Johnson, etcétera. Hay diferentes velocidades hasta los PGP. 
Entonces, estos tipos de bienes se inscriben, son considerados artefactos fluviales, si operan en la vía fluvial o navales en términos general. Entonces, se inscriben en el registro, en el registro de naves. Entonces, creo que, y finalmente, estos son naves especiales, fíjense, que transportan a su vez, estas naves especiales son construidas para transportar a su vez otras, otras embarcaciones. Aquí vemos una nave especial que está transportando un promedio de 12 embarcaciones, 12 barcos, de 12 barcos, ¿no? 12 embarcaciones. En la parte inferior vemos cómo la nave utiliza un mecanismo para bajar de bajo, para que una nave pueda eh, utilizar el principio de baja la superficie, entra a la embarcación y nuevamente vuelve a subir y puede transportar. Y una foto mucho más cercana de una nave especial, ¿no? Que está, está transportando, como lo hemos dicho, el actor de petróleo, ¿no? Son inscribibles en el registro de naves dites flotantes, vean ustedes ahí, es un muro artificial por contener las aguas para hacer reparaciones de embarcaciones, los pontones que hemos señalado, las dragas que son máquinas excavadoras destinadas a extraer materiales diversos bajo el agua, utiliza bastante en los ríos de la selva, y los lanchones, que son embarcaciones un poco más grandes que utilizan para tareas auxiliares o para transportar también a personas y pequeños este, productos, ¿no? Entre diferentes puertos eh, fluviales. Pero también se inscriben en el registro la na los yates, las naves cableras, como ya le hemos dicho, las científicas y los artefactos navales en, gen navales en general. En realidad... Todo se inscribe ahora en el registro. Si alguien, algún escritor eh, no, que no conoce mucho criticaba por qué se debe inscribirse esto en realidad en el registro, la, se inscribe porque el mercado lo exige. La persona, el propietario, quiere que su bien publicite el registro porque el mecanismo de publicidad genera una facilidad para las obtenciones de garantía de préstamos por las eh, instituciones financieras, los bancos, etc. Inclusive las mismas las mismas empresas fiduciarias exigen que, su, que, que los bienes de los propietarios estén inscritos en el registro. Imagínense, antes no se inscribían los yates. Un yate tiene un valor de 200 mil dólares, 50 mil dólares, 500 mil dólares. Hay yates de diferentes tamaños, diferentes valores. Entonces no podía publicitarse. Un, un, el dueño de, una, de este tipo de embarcación no podía publicitar porque no había un reglamento de inscribir. Eso se acabó. Desde el 2012 todos estos bienes se inscriben en el registro, se publicitan y eso genera proceso de inscripción, proceso de publicidad, proceso de búsqueda, eh, copias simples, copias literales, entonces genera un mecanismo de mayor ingresos en las fuentes de registro y con eso financiación para los diferentes registros. Entonces, algunos registros somos deficitarios y debemos de ver de qué manera incorporamos estos bienes o publicitamos, acercamos más al público estos bienes y publicitamos que se inscriben y que la inscripción en estos registros es fácil, es sencilla. Entonces, tenemos que encontrar mecanismos para publicitar y decir al usuario, oye, usted puede inscribir su yate, oye, usted puede inscribir su embarcación, usted puede inscribir su lanchón, usted puede inscribir su draga, puede inscribir su pontón. Eso tenemos que hacer, hay que seguir impulsando tiene, tiene esta oportunidad y están estos mecanismos de inscripción para que a su vez puedan generar eh, efectos de financiación los propietarios de, esta, de estos tipos de bienes a través de la inscripción registrada. Son inscribibles además en el registro de naves el catamarán. El catamarán es un tipo de embarcación que consiste en dos cancos unidos por un marco. Se ve bastante, se está entrando con bastante fuerza este tipo de bien. Por ejemplo, en Iquitos eh, hay dos embarcaciones que van a la frontera, a, a Caballo Cocha y a Santa Rosa, que son, que son el Amazonas 1 y el Amazonas 2, que son dos catamaranes que utilizan estos puentes. Esto es importante porque genera menos... Eh, menos genera una mayor velocidad en el tráfico acuático, porque hay, hay menor resistencia al agua. Una embarcación de otro tipo, por lo general, eh, el, el, las aguas, sea el mar, sea, la, sea los ríos navegables, generan restricción, porque chocan. Entonces, esto, al tener dos puentes altos, una vez que se empieza a arrancar el motor, se elevan estos, eh, estas embarcaciones y generan una mayor rapidez en el tráfico. Van por eso a mayor velocidad. Son mucho más rápidos, entre 50 y 60 kilómetros por hora pueden ir, al menos en el caso de este Amazonas que vemos en la parte inferior de abajo, son bastante rápidos y se están utilizando bastante en, la, en, las, en las vías fluviales. Las tablas hawaianas, eh, etcétera, ¿no? O, en conclusión, no se inscriben, si usted le pregunta, si inscriben las, 
Las motonáuticas no se inscriben en el registro de naves, ni de buques, nada de eso. Ni los acuabuses, que son buses adaptados para navegar en, en aguas eh, mansas, ¿no? Lo utilizan esto en, en Panamá. En el caso de en Lima se están inscribiendo en el Callao algunas, pero se han inscrito, fíjese, ya le hemos dicho que si no tiene matrícula no se inscribe en el registro. Se han estado inscribiendo en el registro vehicular, porque son vehículos adaptados para entrar en pero el mar. El mar peruano es, es, es un mar pesado, es, no es manso como el caribeño. Entonces, acá en algunos sitios especiales se, se han estado inscribiendo, no pero en el registro vehicular, no en el registro de buques ni en el registro de naves. Entonces, no son inmatriculadas en el registro de naves la motonáutica, ni los acabuses, ni de esta tala hawaiana. Como no son inscribibles eh, los acuabuses extranjeros, ustedes ven esos acuabuses que, que, que se utiliza en Panamá lo inscriben en Panamá porque tiene un mar suave, pero en la parte del Caribe, porque Panamá tiene también parte del Océano Pacífico, ¿no? Es un poquito el mar, es un poco picado como acá. De Pacífico, en realidad, el Océano el Pacífico no tiene nada. O sea, no son inmatriculados en registro de nave los acuabuses extranjeros ni los acuabuses peruanos. Ese es un caso de un acuabús peruano <coughs> que navega en una laguna que en la, <coughs> en la cuenca fluvial le llaman cocha, ¿no? Tampoco son inmatriculares los acuabuses peruanos. Señores, no se inscriben los submarinos, tampoco se inscriben porque son militares, solo, la, la, solo las embarcaciones, naves o artefactos civiles. Es decir, no se inscriben por tema de seguridad nacional, pues. no se inscriben los submarinos extranjeros ni los submarinos peruanos, que ustedes ven en la parte inferior un caso de submarino peruano. Entonces, mucho cuidado. Entonces, ¿cómo identificamos ustedes? Si ustedes están en el registro de Puerto Maldonado, de Pucalpa, de Moyendo, etcétera, de Quito, de Lumagua, o, o estamos en una zona donde eh, no hay una, no estamos cerca del mar, no hay una capitanía, digamos que estamos en Guaraz o en el mismo Ayacucho, ¿cómo identificamos una embarcación? Por su código de matrícula. Ustedes deben pedir el código de matrícula. ¿Qué código de matrícula tiene? Tienen que decirle. Entonces, el código de matrícula es esta, estas eh, dos letras iniciales, en este caso es CEO, un, seguido de un número y dos letras finales. La primera indica el tipo de servicio. M, para el caso de M, es buque, ¿no? Buque eh, se identificará con la letra M. Y la otra letra, en este caso M, es el ámbito donde cumplirá sus actividades. Esa M, la segunda M, significa que es marítimo. O sea, aquí se trata de una embarcación inscrita en el Callao, la primera y la última letra identifican a la capitanía CO. Si fuera, si fuera guacho, sería HO. Si fuera SUPE, sería SE, SUPE. ¿Está bien? Entonces, para, para nosotros es importante que a partir de, su, de este código de matrícula usted pueda identificar si es un buque. Como ya le dije, en caso de buques, se identifica por la, la indicativo la letra M como la penúltima letra. La última siempre va a indicar el ámbito de actividades. Es decir, si es marítima, esta última letra será M. Si es fluvial, será F. Y si es la cultre, la custre, S. ¿Y cómo ustedes ubican? Ustedes, el usuario, por lo general, siempre sabe su tema. Ustedes pregunten, ¿en qué matrícula tienen? ¿Y dónde encuentran la matrícula? Está en la parte superior derecha. Ustedes ven ahí, matrícula, dice HO. Este es el caso de de Huacho. Si fuera Hilo, sería IO. Si fuera Iquitos, sería IQ. Yo le decía de que cuando ustedes están en una oficina registrada, por ejemplo, Puerto Molera, o están en el Cusco, o están en Pisco, o están en, en Guaraz, y tienen, o le hacen una, o están en el mismo, o están en el mismo Trujillo, no están pues cerca del mar, no son personas de mar. Entonces, usted tiene que preguntarle qué matrícula tiene. El código de matrícula tiene tres partes. Una, un indicativo, en este caso es CO que corresponde al callao, por lo general es la primera y la última letra, ¿no? Moyendo es M, O, Supe es S, E, H, es H, O, etc. Un número que no cambia y las dos últimas letras. Para el buque, la letra M sí, es un indicativo que este es, un embarca, que este es un buque. Y la última letra, en este caso M, significa que es de ámbito marítimo. ¿no? Esta M puede ser, puede ser una de tres letras. Puede ser M, marítimo, puede ser F, fluvial, o puede ser L, la custre. Si ustedes ven M, M, este es un buque marítimo. Entonces ustedes pregúntenle qué matrícula tiene. Si, si le piden escribir, mire, tengo una embarcación y, y por el tema de, de formalidad, ¿qué tengo que presentar? 
Entonces, usted, ¿qué cosa es? Ustedes no saben qué cosa es, ni el administrado. Entonces, ¿qué matrícula tiene? Pregunten ustedes. Entonces, ellos le van a decir, por ejemplo, IO 5242MM. Entonces, de hilo, es un buque marítimo. La letra M, la penúltima letra, si es M, ya les he dicho, corresponde a los buques. O sea, no hay ninguna, ninguna letra distinta. O sea, sea buque fluvial, en su ámbito fluvial marítimo o lacustre, será M. La última letra, el ámbito de actividades, es, eh, es aquella donde, donde la embarcación, digamos, navega. Si es marítima, será M. Si es fluvial, F. Y si es lacustre, L. En este caso, eh, si tienen un certificado de matrícula del usuario o si ustedes lo tienen, le, les muestran el, la matrícula en el extremo superior derecho indicará, en este caso es HO, es 66480, pero este es CM. Fíjese, esto no es un buque, pues hemos dicho que esta es una embarcación marítima. Las embarcaciones pesqueras, eh, su, la letra penúltima es como el Banco de Crédito del Perú, B, C o P. Así es. Si es B, C o P, M será una embarcación pesquera marítima. En el caso de buques es M y en el caso, para cualquier otro caso, será eh, marítimo, fluvial o lacustre. ¿no? Ya le hemos eh, señalado, vamos a pasar esto. Fíjese acá, en el ámbito marítimo, un poco más claro. La M significa buques mercantes, la E, naves especiales. Entonces, si acá es E, tipo de servicio es EM, se inscribirá en el registro de naves. <coughs> Hemos puesto en la parte superior derecha al registro en el cual deben inscribirse. Si ustedes le indica qué matrícula tiene, le dice al usuario, bueno, mi embarcación tiene la matrícula IO, por ejemplo, o sea, la BRSY 52223-A, AM será un artefacto naval. Si es artefacto, no es un buque, pues entonces los artefactos navales, hemos dicho que se inscribirán en el registro de nave. Todo lo que no es buque o embarcación pesquera es, es una nave y va al registro de nave. Igual ocurre la identificación de las embarcaciones fluviales. La embarcación, los buques de embarcaciones mercantes tiene que indica, el indicativo M, ¿no? Que identifica a los buques eh, de transporte, carga y pasajeros en el ámbito fluvial. Entonces, esto, esto, esta matrícula es una embarcación con matrícula de PUCA Alpha PA, con un número correlativo que no cambia. Y las últimas letras finales que indican que es un buque fluvial. Si ya, le hemos, si ya le dijimos, si es una DF, será una embarcación deportiva fluvial. Entonces, como son embarcaciones deportivas, y al no ser buque, se inscribirán, ven el extremo derecho del registro en cual se inscriben en el registro de naves. Igual ocurre con, el, en el, con las embarcaciones fluviales, porque acá en el curso hay inscritos personas vinculadas a, a, a la zona registral de Tacna, ¿no? donde también hay inscripciones y publicidad de estos servicios. Entonces ustedes tendrán, si se trata de ML, será un buque lacustre. Son embarcaciones, si se trata de una DL, será una embarcación deportiva, o sea, un yate o de recreo, se inscribirá en el registro de naves. ¿Cuál es el criterio de búsqueda? Si a ustedes el, un, el, hay un mandato judicial y le pide que se ubique dónde está inscrito determinada embarcación, usted, los criterios de búsqueda son tres. La matrícula, el nombre de la embarcación, toda la embarcación tiene nombre, no hay ninguna embarcación que no es pues una práctica marí, marítima, eh, o, o naval, poner nombre de toda la embarcación. O sea, toda embarcación tiene nombre, entonces los criterios de búsqueda son el nombre de la embarcación o el artefacto naval, la matrícula y el propietario. Entonces, ustedes puede ser que, por, en el caso de un, la comandancia de la PNP, a los casos que están inscritos en el curso que ven tema de publicidad, le piden que hagan una búsqueda por el nombre. Ustedes buscarán por el nombre a nivel nacional. Si tiene matrícula inscrita, si está solamente inscrita como garantía, le pondrán garantía. Si están con matrícula inscrita, pondrán la matrícula. En el caso que nosotros hicimos la búsqueda, encontramos que en Mainas hay una embarcación pica piedra con matrícula IQ de propietario y tal. Es la manera como le pedimos publicidad eh, registral cuando solicita la Policía Nacional por tema de lavado de activos, etc. Por ejemplo, eh, el 21 Juzgado Supernacional Penal de Tacna nos pidió con Ríos en Cárcel, ¿no? Chapalca solicita copia literal del IATE del PIN, inscrito en el registro. En el registro de la SUNAR, con matrícula CE, tal, de propiedad, nos dice de Cristino Pan. Ellos nos piden información, entonces nosotros lo que tenemos que hacer primero, pero acá la del IATE, este es un IATE, 
Este C -E significa chimbote, la primera y la última letra, por lo general hemos dicho que es la capitanía. Entonces, esto, si está inmatriculado, debe estar inmatriculado en la oficina registral de chimbote. Pero tiene indicativo las últimas letras M. Esta penúltima M hemos dicho que es un buque, entonces acá se equivoca el, el juez, porque esto, pero él no tiene el conocimiento porque usted tiene, que tiene usted. Entonces, es un buque marítimo con esta matrícula. Entonces, ustedes tendrán que entrar. Este, ¿Qué tipo de embarcación es? Este es un buque, primero. No es un yate. ¿En qué oficina registral debe toda la búsqueda? Si estén, ustedes tienen que ingresar a través de consulta registral, como tiene matrícula de chimbote, tienen que entrar por consulta registral a, a, por, el no, por este número, consignar el número en bienes muebles y tendrá que arrojarle si está inmatriculado. ¿no? Los criterios de búsqueda entonces son la matrícula, el número de la matrícula, el nombre de la embarcación, ya tienen el nombre de la embarcación del fin, y si no en uno de los dos arroja resultado, tendrá que hacer la búsqueda por el nombre y apellido. Si tiene, si arroja resultados, si es positivo la búsqueda, usted tendrá que oficiar al juez e indicarle que no se trata de unidad, sino un buque con matrícula de chimbote 2152 mm inscrito en la partida también. Y si no tiene, le indicarán que toda la búsqueda es negativa. Tiene que hacerlo, la búsqueda también utilizando el sistema de publicidad registrada en línea, pero también yo creo que ustedes deben, en otro caso, hacer un cruce de información. Entonces, eh, casi terminando esta parte, lo que nos interesa es que, que ustedes sepan que hay un ámbito de navegación para los buques y las naves, puede ser marítimo, fluvial y la justa, porque esa es nuestra realidad eh, peruana, ¿no? En el ámbito de navegación. Y, y los criterios de identificación del buque de naves a partir de su matrícula. Los buques siempre tendrán M como penúltima letra, no se olviden. Si tiene otra letra, para el caso de embarcaciones pequeñas será BCP, ML, que es la cutre o fluvial. O, de, o deportiva o cualquier otra letra para aquellas naves o artefactos navales y fluviales. Como régimen general de estas inscripciones es que son de carácter declarativo, los buques y las naves son registros distintos, se inscriben a partir de una, de una partida registrada cuando está en matriculación. Y la inmatriculación siempre, o primera inscripción de dominio, como se denomina, se inscriben siempre por escritura, por documento público, ¿no? En el caso de eh, la competencia para la inscripción de inmatriculaciones o transferencia de dominio, se encuentra en el anexo A de la, de la resolución de superintendente adjunto 022-2012. En Lima hay un solo registro que está en, en el registro de bienes muebles, no está en el Callao. Entonces, la documentación que ustedes envían, envíenlo a, a Lima. Esta es la regulación normativa para los que quieren, este, para los que quieren ahondar un poco más. El procedimiento de solicitud de inscripción, si o ustedes le presentan una inmatriculación o primer de dominio, estas deben ser inscritas en virtud de documento público, salvo que el contrato se haya celebrado en el extranjero. Si se ha celebrado en el extranjero, digamos que es una embarcación que la traen de, de Australia, la traen de Inglaterra, como lo han traído con, fluvialmente también de, de cualquier país europeo, donde los documentos o, o de Estados Unidos, donde los documentos eh, no son documentos privados, por documentos privados se efectúan las transferencias, estas pueden inscribirse en virtud de actos realizados eh, guardando esa formalidad. No se puede exigir ni se le debe exigir formalidad de la escritura pública, porque eso no es la formalidad del país de origen. ¿no? Las observaciones frecuentes están vinculadas, en el caso de inscripción de buques y naves, a, a, la, a esa duda que había, si son muebles o no muebles. En caso de inmatriculación, a presentar en un registro incompetente. A veces lo presentan en Lima cuando tiene matrícula de chimbote. Entonces, nosotros indicamos que esto tiene que ser la oficina rectora de destino, enviarlo a la oficina de chimbote. Y en, vinculado al tema también de la representación. La representación de los vendedores se califica como una representación de la persona jurídica nacional. Es decir, tenía que acreditarse eh, la representación de quien actúa como vendedor si se trata de una persona jurídica, no la vendedora. Este es un caso que nosotros hemos tenido, no lo, no lo vamos a hacer como casuística porque estamos corriendo un poco. En el caso de, por ejemplo, en Chimbote consulta y para la inclusión de un contrato de arrendamiento sobre un buque con matrícula de Moyendo, imagínense. Chimbote y Moyendo. Deben derivarlo a la oficina registrada de ILAI por oficina rector de destino o ingresar al poder RMC. Como ya sabemos, al ser estos buques bienes muebles, ni siquiera debe derivarse a la, a, a la oficina de aislar para su calificación, hacer bienes muebles y, y tratarse un contrato de arrendamiento de buque, debe indicarse ahí a la, al, al diario más de parte para que lo ingresen como diario nacional. ¿no? Ahora, ¿cuáles son inno, innovaciones y nuevos criterios? 
está vinculada a una pregunta sencilla, que esto yo, lo, ustedes lo leerán en su, probablemente la diapositiva, ¿no? Como ya sabemos, son estos bienes muebles, de acuerdo a, a la decisión que ha tomado el Ministerio de Justicia y la SUNAR. Que los buques y la nave son bienes muebles, y eso incluye también las embarcaciones pesqueras. Ahora, existiendo un sistema de garantía mobiliaria, la hipoteca sobre un buque al amparo de la norma de la comunidad andina, ¿se debe inscribir en el registro? A ver, a ver, vamos a, en cinco minutos debemos acabar. En otras palabras, existiendo un sistema de garantías mobiliarias, porque son bienes muebles, los buques y las naves, pero se presenta una hipoteca sobre un buque al amparo de la norma de la comunidad andina, ¿Esto usted lo inscribe o lo tachan? O sea, la respuesta usted lo tiene que tener inmediatamente. ¿No? Es, es, tenemos que verlo inmediatamente. Eh, nosotros hemos escrito un artículo sobre esto, no lo, hemos, no lo hemos adjuntado por el tema de tiempo, pero si alguien quiere tenerlo, se lo puede enviar por correo después, ¿no? Me lo solicita, me, me indica y se lo envío por correo. Ahora bien, tenemos eh, que anticipar, ¿no? Por el tiempo que, que nos, nos gana. En el, en el Perú existe un de, sistema dual de garantía. Uno, mobiliaria, porque son bienes muebles, y otro, hipotecaria, porque el Perú es parte de la comunidad andina. Las normas de la comunidad andina son obligatorias para las partes. Y hay una decisión que permite la hipoteca sobre estas embarcaciones, aunque sean bienes muebles. Por lo tanto, si se presenta a usted una hipoteca sobre un buque, Usted no, ni, no debe ni obtener. Antes de este curso, usted pudo haberlo tachado, delegado, de, 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 etcétera. Pero después esto no puede hacer eso. Tiene que inscribir el título, previa liquidación, obviamente. Porque la, la, las normas de la CAN permiten la inscripción como hipoteca respecto a estas embarcaciones, aun, entre estos buques o naves, aunque sean bienes muebles o inmuebles aunque sean bienes muebles. Por ejemplo, un autor decía que buque y nave son sinónimos, pues este autor está un poco desfasado. No entiende la, la tendencia, la nueva, ni, ni, los, ni, ni la legislación nacional que opera sobre estos bienes. Él decía el autor que la definición de buques aquí ha contenido en la CAN. La, la CAN es una, norma, eh, es una norma en el derecho peruano, ¿no? de obligatorio cumplimiento. O sea, uno no puede decir que porque en el Perú estos bienes son muebles, no podemos aplicar las normas de la CAM porque son inmuebles para los, eh, para los buques, no es así. Pero bueno, acá lo que, la definición de la CAM, el, el autor pero no decía que la buque y nave son sinónimos, que la definición de buques aquí ha contenido en la CAM. Y nos vamos a ver, pues para, según esta división de la CAM, sí, de la comunidad andina 532, dice que buques y naves es todo lo que se puede, eh, que son sinónimos, fíjese, un yate, acá tenemos un una tabla hawaiana, un curso científico, imagínense todo esto, muy bien. Hay que primero entender que buque y nave no son, son sinónimos, la nomenclatura de naves antiquísima. Nosotros hemos encontrado en Rodríguez Pactor, en, en el tema de derecho romano, dice, la, ¿qué es nave? La cosa compuesta en Roma formaba un todo resultante de varias partes. En Roma se hablaba de nave como un concepto genérico. Martín Aguilería tiene un, es, es un cuatro tomos, un libro rarísimo, eh, de 1892, que yo lo tengo, eh, define a la nave, de, 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 indicaba así, cuando vinieron los, eh, cuando vino Colón a América, dice, de las 18 naves que mis reyes dieron para la segunda navegación al mismo Colón, han regresado dos. Fíjese que habla de nave. En un piano, le, cuando vean un piano, usted en el piano habla de nave y de nave. Aristóteles, usted ve en la metafísica, también se refiere a la nave, y estamos hablando de casi 400 años antes de Cristo. Platón en su diálogo de la República habla de nave. Entonces, por eso nosotros decimos que la nave es un concepto genérico. El concepto de específico es mucho más reciente, poco propio de la nomenclatura casi del siglo XIX, porque antes de eso, en el siglo XVII, se hablaba de galeones. Por eso hablábamos de toneles, de toneladas de registro bruto. ¿Está bien? Entonces, si hay una distinción, buque y nave son los mismos, no pues. Nave son un concepto genérico. Buque, por legislación, por definición propia, por legislación internacional también, es un concepto específico. Ahora bien, la norma de la CAN establece la hipoteca sobre los buques. Sí, pues, pueden inscribir una garantía mobiliaria sobre buque y también sobre una hipoteca sobre buque. Ahora, ¿quiénes integran la CAN? Integran de abajo para arriba, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Venezuela salió en el 2006, ya, ya 15 años, un poco más. Chile salió en el 76, mucho más antiguo. 
antes lo integraban Chile y Venezuela, como el libro. O sea, integran acá Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Venezuela ni Chile ya no lo integran. Entonces, nosotros hablamos sobre la elección de buque de las Naciones Unidas. Señalamos también que en el 2001 se recogió la emisión de las Naciones Unidas de buque y lo incorporó a la legislación peruana, o el decreto supremo 028, defensa de BGP. Esta fue modificada, fue derogada y se dio un nuevo dispositivo, el 015-2014, de, de, que es defensa. En lo cual, eh, definen al buque como la nave, fíjese, es un concepto genérico, el buque, el buque es una nave como de propulsión propia destinada a la navegación con un arqueo bruto superior a 400. En una línea de tiempo, ahí esta diapositiva la hace eh, Fíjese que en el 80 no había definición de buque, pero se buscaba consensuar a nivel internacional. En el 86 se da la definición, en el 96 se da un convenio internacional sobre la hipoteca naval y en el 99 se da un convenio internacional sobre embargo presentado de buques. Pero ¿por qué en estos dos conceptos, en estos dos documentos normativos no se define a buque? ¿Por qué lo definía? Pues la, la norma del 86, no va a estar definiendo en cada, en cada regulación la definición de cada bien, no, ya está definido en el 86. Pero fíjense, sobre, esta, sobre este documento, lo, en estos dos documentos no define el término de buque porque está definido en el 86. Sin embargo, la CAN recoge la definición de buque en el 87, la comunidad andina, en el, con la división 487 de recoge la definición, indica casi la misma definición internacional y de que la adopta la legislación peruana. Dice, define al buque como toda construcción flotante, como de propulsión propia y ya lo que hemos visto, ¿no? Tranquilo y lo regulado por ese convenio, embargo, por el buque. Sin embargo, en el, eso es en el 2000, sin embargo, dos años después modifican ese, eh, la definición de buque. ¿Está bien? Para terminar en cinco minutos. Te modifican y por un algo más genérico. Dice, se entiende por buque o nave toda construcción flotante para navegar cualquiera sea su tipo, clase o dimensión. Es decir, ponen una definición tan genérica, se alejan, dejan de lado la definición de, 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 que daba las Naciones Unidas y que, por ejemplo, tiene legislación peruana, por una más genérica. Toda construcción flotante es un buque, dice, cualquiera que sea su tipo, clase o dimensión. Entonces, entonces para, la, para la comunidad andina con esta decisión, 487, buque es una tabla hawaiana, buque es una, un, caba, un caballito de totora, buque es una embarcación pesquera, ¿no? todo esto es buque, pues, o sea, todo lo que flote es buque para la CAN, lo cual pues eso sería absurdo, ¿no? Vemos que hay una definición nacional sobre eso, una legión internacional, pero para ver esta definición, para entenderla, hay que, hay que entender un poco... Esta modificatoria, la 532, y, y valga acá, que disculpe que me quede un poquito, solamente voy a, voy a explicarle en, en, en corto. Esta 532 eh, sale a propuesta de la, de la Asociación de Armadores eh, Venezolana de Derecho Marítimo. Fíjense, en el 2000, ahora ni siquiera la, la, la Venezuela está en la CAM. Entonces, ellos incluyeron el tema, de la definición, cambiaron la definición de buque para incluir a qué cosa? A garrafas, a plataformas petroleras, a todo lo que era su negocio de ellos, que era el tema del petróleo. También dijeron, no, pues ahí esto, esto no se puede financiar. Y cambiaron la modificación. Una vez que cambiaron, cambiaron la, modifica, la, la, la definición de buque por una en donde comprendieron lo que ellos querían, su negocio era el, como digo, la plataforma petrolera. Una vez cambiaron y se fueron, porque ya no está en la CAM Venezuela, y dejaron la modificación eh, respecto a, a todo tipo de bienes que, que consideran buque con esa definición de la CAM por ga, ga, barra, plataforma de perforación, etcétera, inclusive embarcaciones pesqueras. Por lo tanto, o sea, no sabemos cuando ustedes sean miembros de, de, de intervengan en eventos internacionales, tienen pues que oponerse a definiciones que como en este caso son absurdas. No, no sabemos cuál fue la opinión de nuestro representante sobre dicha modificación que debió haber opuesto a esa ligereza. Pero esta definición es ley en el Perú, esta definición, esta modificación. Entonces, por lo tanto, la, de esa definición quedó, la 532, que modifica la definición original de, de buque. Entonces, como la, la, no, no, la normatividad de la CAN es supranacional y se aplica al Estado peruano por encima de la ley nacional, ya ustedes lo van a leer esto en forma más detallada, podemos decir nosotros que la cobertura de beneficios de hipotecas que puedan, que se amplíe, a, no solamente a los buques propiamente dichos, sino a las embarcaciones pesqueras, también a uh, embarcaciones deportivas como ya que es veleros, inclusive la reactiva. En realidad, a todos. 
Entonces, si ustedes tienen una hipoteca, si a ustedes le presentan una hipoteca ¿eh? sobre estos tipos de bienes, sobre embarcaciones pequeñas, sobre buques o sobre naves y artefactos en general, sí resulta procedente la inscripción, porque la decisión, eh, la norma de la CAN son, se aplican, eh, tienen primacía de aplicabilidad, de aplicabilidad directa en el Perú. ¿No? En eh, virtud del, del artículo tercero del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿no? Entonces, un modelo más o menos de inscripción, ¿cómo presentan acá? Presentan garantía, así constituida sobre la nave, se requerirá supletoriamente, dice, por la división 487 de garantía marítima, hipoteca naval, etcétera, y privilegio marítimo. ¿Nosotros lo inscribimos? Sí, lo inscribimos, porque la norma acá son, este, tienen primacía, lo hemos dicho, sobre las normas nacionales. Y eso ustedes deben saber. Y alguien que lleve este curso tiene que saber. Si hay una pregunta sobre esto, después del evento pueden escribir, me pueden llamar por el anexo, yo estoy de seis y media a dos y treinta. Esto es, con esto concluimos la presentación, yo les agradezco mucho, disculpe que ha corrido un poco, pero es importante que ustedes ya complementarán con lecturas, con, con, la, con la lectura de estas diapositivas que están, que a mí me ha costado un esfuerzo hacerla, y espero que lo lean, amplíen su conocimiento, cierren siempre la brecha de conocimiento para una mejor atención a los administrados. Muchas gracias a todos ustedes, y estoy dispuesto a absorber las preguntas que, que se me efectúan. Muchas gracias. Ahora, podría, dice ahí una pregunta, ¿podríamos concluir entonces que la diferencia entre buque y naves y el arqueo bruto? Allá, eh, un favor, este, ah, primero voy a poner la, responder la pregunta. ¿Está en la capacidad de arqueo bruto de cada uno o hay respecto diferenciales? Sí, la diferencia entre buque. Nave es un concepto genérico, como he dicho. Buque, por definición, es todo, toda nave, fíjense, o todo, toda embarcación para el transporte de carga o pasajeros, o ambos, ¿no? Entonces, Buque es un concepto específico. La diferencia con que la nave es que la, la nave, la nave, el concepto genérico, pueden haber también naves especiales, como hemos dicho, la científica, como la Humboldt, pues. Entonces, la, la embarcación Humboldt, que ustedes conocen, la embarcación científica Humboldt peruana, no es, no es un, como un, un portacontenedor. O sea, es una embarcación, es una nave especial de investigación científica para la Antártida, pero también. Y MARPE, el Instituto del Mar del Perú, tiene naves especiales que ven, que estudian el mar peruano, ven la temperatura del mar peruano, analizan la, la, los periodos de pesca, hacen estudios hidrobiológicos o del mar, eh, son na con naves espe especiales. Entonces, la distinción entre, nube, entre nave y buque, más allá de la capacidad de arqueo bruto que tenga uno, está vinculada a la finalidad del, a la finalidad del bien. El buque, transporte, carga y pasajeros. Puede ser marítimo, fluir de la costa. La nave, no. La nave especial puede, es una nave eh, eh, diseñada no para transportar carga o pasajeros, ¿no? sino tiene otro tipo de diseño. El, el, la definición de buque que es recogida por nuestra legislación, también en el ámbito marítimo, como fluvial, está vinculada a la, más o menos a la diapositiva que yo les he alcanzado. No, eh, carga y pasajeros. Ahora, nosotros diríamos, pero fluvialmente, por ejemplo, el Amazonas, el ferry Amazonas, es una transporta pasajeros, pero no es un buque, sí, pues transporta pasajeros, pero es un, tiene una característica de, 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 embarca, de embarcaciones especiales, por eso es que está inscrito como, tiene el aplicativo EF, eh, embarcación fluvial especial. O sea, no, no está dentro de la, de la definición, el, el la dirección de capitanía de ICAPI, que otorga la matrícula, evalúa y determina y llega a la conclusión, porque ellos lo que crean la definición de que esto no es un buque dentro de la definición de buque como tal. Las personas que están interesadas en el, en el artículo que nosotros hemos escrito sobre esto, eh, por favor pueden escribirme. Eh, acá cuando nosotros cerramos se va a eliminar el correo. Yo les pido que me, escriba, que me escriban al correo o a IARSA guión bajo lima arroba sunar punto go punto pe todo en minúscula o de Oswald o así como está en la ustedes está le he puesto en la diapositiva en la en la carátula no ahí está abajo ustedes escriban díganme necesito quisiera el artículo que usted ha escrito sobre estos temas y ustedes pueden ampliar su conocimiento y yo le envío por correo el artículo porque lo tengo en pdf este tipo sí. de naves se podrían realizar cambios de características Ah, perfecto. Qué bueno, por supuesto. Este es el cambio de características, sí, claro. Eh, por ejemplo, 
cuando uno compra uno de este tipo de, de barca, por ejemplo, una embarcación pesquera o un yate o un buque de transporte, usualmente es, es usual en las, en las embarcaciones, eh, como término genérico yo utilizo el nombre embarcación o, o nave, ¿no? Eh, que tenga un nombre, por lo general tiene nombre mujer. Eh, hay, hay eh, por ejemplo, cuando... Susana, hay como 12 embarcaciones con ese nombre, buque, por ejemplo. Por ejemplo, el buque de Susana. En el caso de ustedes, veían for, for, ustedes vieron Ford Regan, el nombre que le pone a su, a su embarcación es el nombre de una mujer, creo que Yen. Usualmente le pone el nombre Yen, u otra puede ser mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando transfieren el buque, el artefacto naval o la embarcación, el nuevo propietario, eh, o cuando ocurren por esos avatares de la vida en que las personas, pues, eh, se separan, entonces hay nuevas parejas, la nueva pareja pues no quiere que esté el nombre de la anterior en su embarcación, oye, ¿quién es Yen? ¿Qué hace el nombre de Yen en embarcación? Entonces, quieren que le cambien el nombre, pues, y la persona bueno, termina siguiendo ante, hace, ante esa iniciativa. Entonces, el cambio de nombre es, un, es una característica, por ejemplo, el nombre es una característica como la matrícula. La matrícula, digamos, eh, yo tengo una embarcación en el Callao, y hay una persona que me quiere comprar mi embarcación, mi buque, pero vive en hilo. Entonces lo compra y lo lleva a hilo, pero él no va a venir a hacer trámites en, en Lima. Entonces pide el cambio de matrícula. Ya no va a tener matrícula del Callao, sino de hilo. O de Salaberry, por ejemplo. Es una persona que eh, realiza actividades eh, navales en el puerto de, de Salaberry, vinculados a Trujillo. Puede ocurrir con Piura, por ejemplo. Entonces, el, el, en este caso, la matrícula es otra característica, inclusive con el motor. Entonces, lo can, o inclusive el color, pues, de repente ya no me gusta el color de este acero naval, si no quieren ponerle otro color, algunos le ponen verde, agua marina, no sé por qué. Pero le cambian de color, que también son características. Para el cambio de color, eh, no, primero nos olvidamos de los vehículos burlares, porque no son vehículos, hemos dicho, no, no, hay que romper esos paradigmas. Son otro tipo de bienes completamente distintos. No son vehículos, no lo van a ver este, eh, andar por, por las calles. Entonces, los cambios de características están vinculados al nombre de la embarcación o del buque, a la, al color, al, a la matrícula, al motor, etc. Entonces, se, es, el cambio es bastante sencillo. Se presenta una copia certificada de la matrícula, del certificado de matrícula que yo le mostré actualizada y solicitando la actualización de las características, así se llama. El pago es mínimo, lo que es 22 soles. Eso va a variar si es buque, si es embarcación pesquera, si es nada. Es importante, ¿eh? fíjense ahí la distinción. Va a variar, pero no es, es un monto mínimo, no, no es más de 22 soles. Entonces cambiará pues, el, su característica de color, el nombre, por ejemplo, en este caso, ustedes ven ahí en la diapositiva, el MD Flavia, ya no será Flavia, pues, pondrá Roxana, etc. Y la inscripción se hace inmediatamente, en menos de siete días. Ya le he dicho, es bastante sencillo, solamente con copia certificada por Capitanía del certificado de matrícula donde conste la nueva, eh, la nueva característica, el nuevo nombre, por ejemplo. ¿Está bien? Eso, eso, eso es en conclusión. Agradecer a la doctora Yarza más bien su, el, su apoyo, el haber transmitido sus conocimientos. Ha sido bastante atractiva y entendible su exposición. Y bueno, en nombre de los organizadores, pues reiteramos nuestro agradecimiento, su apoyo siempre uh, a querer a, a, eh, ayudar, ¿no? Y, y que entiendan básicamente el registro de buques y naves. Muchas gracias. Y bueno, los participantes también eh, estén atentos, por favor, a la próxima sesión en vivo y coordinen con sus analistas de desarrollo organizacional para que vean la programación de las nuevas sesiones. Doctora Yarza, no sé, algunas palabras finales. Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Que ha dado bastante información. Yo siempre he a apoyar en estos temas. Es nuevo, eh, bastante, ¿no? A pesar que tiene más de 100 años, pero esto, estos registros se están moviendo bastante a partir de la, eh, de la reactivación papá, de la Marina papá, de las exportaciones que se están dando, ¿no? Entonces, siempre hay cosas como publicidad, inscripciones, búsqueda, que están vinculadas, inclusive a la de activos. Entonces, cualquier cosa, si hay cualquier duda, eh, me pueden llamar a los anexos o al teléfono o escribirme, como lo hemos dicho, estoy, estaré siempre dispuesto donde esté para ayudarlos, para apoyarlos a, en estos temas u otros que deseen. Muchas gracias eh, eh, por su invitación y 
y nuevamente para servirlo hasta cualquier momento. Bien, muchas gracias a todos, hasta la bien, próxima. Bien.